ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഷയവുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ബി ടി എല്ലാ കാലത്തും വളരെ ബാലൻസിംഗ് ആയിട്ട് ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും കൃത്യമായ വിഷയത്തെയും കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയ അനിൽ സാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സാറിനെ ഞാൻ വിഷയാവതരണത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു ശീർഷകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഐ ബി ടിയുടെ ചില പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകൾ കൂടി പൊതുസമൂഹം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവമുള്ള ചാനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ എല്ലാ രൂപങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ ആശയപ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആശയപ്രചരണത്തിന് വളഞ്ഞ വഴിയില്ലാതെ നേരെ ഇത് ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ മതേതര വിഷയങ്ങളും എല്ലാത്തരം മനുഷ്യ സ്പർശമുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും പക്വതയോടെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതും അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിലേക്കും വിവാദങ്ങളിലേക്കും ഒരു വിധത്തിലും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാകണം ഐ ബി ടിയുടെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലരായ സംഘാടകർക്കൊക്കെ തന്നെ നല്ല തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി അല്പസമയം കണ്ടെത്തുന്നത് അത് വിവേകത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ചർച്ചകളിൽ പാലിക്കേണ്ട ജാഗ്രതയും അതിൽ പാലിക്കേണ്ട പക്വതയും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ഥിതികളോട് ഐ ബി ടിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം ആ ബോധ്യങ്ങളെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുക അതിന് ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഐ ബി ടി പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത് കാരണം അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാനും അസഹിഷ്ണുത കൂടാതെ അവസരം കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇതുവരെയും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാട് ഐ ബി ടിക്ക് പ്രത്യേക നിലപാടില്ല പുതിയ നിലപാടുകളൊന്നുമില്ല പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് നമ്മൾ തുടരുന്നത് അതായത് എന്തിനായിട്ടാണ് ഇത്തരം ക്ലബ് ഹൗസുകൾ അവയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ വരും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിങ് പോലും ഇത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ നടത്തത്തക്ക വിധം ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന സിസ്റ്റം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മീഡിയ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അപ്പം ആ മീഡിയ ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ഊർജവും ആയുസും നമുക്കുള്ള മറ്റ് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ടാലൻ്റുകളും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യങ്ങളായ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളില്ല അത് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം സതുദ്ദേശപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാതെ തികച്ചും നിഷ്പക്ഷമായ വഴിത്താരയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്കുള്ള ആത്മീക അനുഭവങ്ങളെ ആ കൺവിക്ഷൻസ് അത് സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഞങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഞാനൊരു പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ന് പങ്കുകൊള്ളേണ്ടി വന്നു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് അല്പം നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തുന്നു കാരണം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു സമ്മേളനമാണ് 
അത് അതിരമ്പുഴയായിരുന്നു ശ്രീ മോൻസി ജോസഫും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വി എൻ വാസവനൊക്കെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അസൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് നമ്മളുടെ പരേതനായ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനാറിന് മരിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമികളാൽ മാവോയിസ്റ്റ് ചാപ്പ കുത്തി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ ആ വിയോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അനുസ്മരണ ചർച്ച ഒരു സെമിനാർ അതുവഴി മതനൂനപക്ഷങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് ക്രൈസ്തവർ ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശകലനത്തിൽ പ്രബന്ധ അവതാരകനായിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ അംബേദ്കറുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് ആ ദിവസം തന്നെ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് പകൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ കേട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ അവിടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് നമ്മുടെ മഹാരാജ്യം ഇന്ത്യ അത് എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും പാരമ്പര്യങ്ങളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ തിട്ടൂരങ്ങളെയോ ഒന്നും അതിന് വഴങ്ങിയല്ല വിധേയപ്പെട്ടല്ല ഈ മതേതരത്വം ശരിക്ക് കാമത്തിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ചിന്തകന്മാർ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ ഭരണഘടനാ ഡിബേറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് മതേതരത്വം എന്നത് നിരീശ്വരത്വം എന്ന പദവുമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് എന്ന് ഭരണഘടന കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു ഒരിടത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനൊരു മതമില്ല ഒരു മതത്തോടും പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിന് വിധേയത്വമില്ല ഒപ്പം ഒരു മതത്തോടും സർക്കാരിന് വിയോജിപ്പുമില്ല എന്നാൽ മതശാസനകൾ മതത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ പബ്ലിക് മൊറാലിറ്റിയെ പബ്ലിക് ഓർഡറിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് ഭരണകൂടം എതിരാണ് ഉദാഹരണം സതിയുടെ അനുഷ്ഠാനം സതിയുടെ അനുഷ്ഠാനം ഒരു മനുഷ്യപ്രാണൻ നഷ്ടമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സതി ആചരിക്കുന്നെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അതിൽ എതിരില്ല പൊതുസമൂഹത്തിനും എതിരില്ല പക്ഷേ സതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി മരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ കാരണം പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാകും ചിലപ്പോൾ ഈ എട്ടോ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിരിക്കാം അപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി ചിതയിൽ വീണ് മരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥിതിയെ നമ്മുടെ രാജ്യം നിയമം കൊണ്ട് ചെറുത്തു എന്നിട്ട് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മതം മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാണനും പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനും മൊറാലിറ്റിക്കും അതുപോലെ പബ്ലിക് ഓർഡറിനും വിപരീതം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് അംഗീകരിക്കാൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല ചുരുക്കത്തിൽ പൗരൻ്റെ മതഗ്രന്ഥം പൗരൻ്റെ വിശ്വാസ ഗ്രന്ഥം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഭരണഘടന തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ അയാളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെ മറ്റുള്ള ആർക്കും ദോഷം വരാത്ത വിധത്തിൽ ആചരിക്കുന്നതിന് ഭരണഘടന എതിരല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഭരണഘടനയോട് വലിയ വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ആമുഖമുണ്ട് ആ ആമുഖം തന്നെ അതിഗംഭീരമായ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രിയാമ്പിൾ ഈ പ്രിയാമ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി ദി സോ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോവറൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് ടു സെക്വർ ടു ഓൾ ഇറ്റ് സിറ്റിസൺസ് ജസ്റ്റീസ് ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രാറ്റേണിറ്റി അത് എടുത്ത് പിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റീസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റീസ് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ജസ്റ്റീസ് സോഷ്യൽ ആകണം എക്കണോമിക്കൽ ആകണം ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പൊളിറ്റിക്കലി ആയുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട്സ് ലിബർട്ടി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ലിബർട്ടി ഓഫ് ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഓർഷിപ്പ് ഇത് ഭരണഘടനയോട് പ്രിയാമ്പിൾ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പ്രൊമോട്ട് ഈ എമങ് ദം ഓൾ ഫ്രാറ്റേണിറ്റി ആ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അസ്യൂങ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ പറയാണ് ഇൻ അവർ
ആ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാതെ മാറി നിന്നൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ തിരുതാംകൂർ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമാക്കണമെന്നും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് താനായിരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച സർ സി പിയുടെ നാട്ടിലിരുന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ ബോധവാന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സർ സി പിക്കെതിരെ വലിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുകയും ഒടുക്കം മണി എന്ന് പേരായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ സർ സി പിയുടെ തല വെട്ടി പക്ഷെ വെട്ടുകൊണ്ടത് മൂക്കിനാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാടാണിത് പിന്നെ സർ സി പി ഇതുമായിട്ടൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോയില്ല സർ സി പിയുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ പോലൊരു പ്രസിഡന്റിനെ വാഴിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ താൻ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കാട്ടിയപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ചെറുത്തു എന്നിട്ട് ഇന്ത്യ അട കേരളമടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അതുകൊണ്ടാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് ആ നൂറ് കോടി വരുന്ന നൂറ്റി പത്ത് കോടി വരുന്ന ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് ആ ഭരണഘടനയുടെ വിശാലത എന്നാൽ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ഈ ഭരണഘടന എങ്ങനെ അപ്രസക്തമാക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ ഭരണഘടന എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് കൃത്യം നിർവചിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുക അവിടെ ആ പാർട്ട് ത്രീ ത്രീയിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പൗരന് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി തുല്യതയെപ്പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കളിലൂടെ കടന്നില്ല മതമോ വർഗമോ ജാതിയോ ലിംഗമോ ജനനസ്ഥലമോ കണക്കാക്കിയുള്ള വിവോചനത്തിൻ്റെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈക്വൽ എന്ന് അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യമാണ് ഈ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ നിർത്തലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ രാജാവെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് കൊച്ചി രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിലെ വാർത്തകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏതെങ്കിലും പന്തളത്തെ ഒക്കെ രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നാട് നീങ്ങി എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് വാർത്ത വായിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൺപത്തി രണ്ടിൽ അമ്മ മഹാറാണി നാട് നീങ്ങി എന്നൊരു വാർത്ത മാതൃഭൂമിയിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വായിച്ച് തീർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അർത്ഥമറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നും അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇപ്പോഴും രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഭരണഘടനയുടെ ഈ പാർട്ട് ത്രീയിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്ലോസിൽ കൃത്യം പറയുന്നത് സ്ഥാനപ്പേരുകൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതെല്ലാം നിർത്തലാക്കിയതാണ് നിയമം മൂലം നിർത്തലാക്കി കളഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള പുരാതനമായ ഈ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ സകല അവശിഷ്ടങ്ങളെയും തള്ളിക്കൊണ്ട് ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും തള്ളിക്കൊണ്ട് അധികാരം അധികാരിക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം രാജാവിനല്ല പ്രസിഡന്റിനല്ല ജനങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന അതിശക്തമായ വിധിയെഴുത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന ഇന്ത്യയാണ് കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആ സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റു ലോകത്തൊരു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ എന്താണ് സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ജയിച്ചതാര് തോറ്റതാര് ഇത് ഇനിയും ചിന്തിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ബൈഡൻ ആണോ ജയിച്ചത് അതോ ട്രംപ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല പണ്ട് ആ ബുഷാണോ ജയിച്ചത് അൽഗോർ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല ഇന്നും അവ്യക്തതകൾ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ലങ്കയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം
അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന് അഭിമാനിക്കാനുള്ളതുണ്ട് കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ നിർവചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അധികാരത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒരു പൗരൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗം നാലാണ് കർത്തവ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഭാഗം നാലാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നാലിൽ പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടനയെ ഒരാൾ അനുസരിക്കണം അമ്പത്തൊന്ന് വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവിടെ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആദർശങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയ പതാകയെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും ആദരിക്കണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദേശീയ സമരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ മഹനീയ ആദർശങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഐക്യതയും അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക രാജ്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ കർമ്മനിരതരാക്കാൻ നമുക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കൃത്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടന രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് മതാന്തതയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു കാലത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഒരു മതത്തിനെന്തോ പ്രാമുഖ്യം കൂടുതലുണ്ട് ബാക്കി ആളുകൾ ആ ഈ രാജ്യത്ത് രണ്ടാം നിര പൗരന്മാരോ ഏതോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നവരോ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ പക്ഷേ അത് ആ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ പറയാം അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു ആജ്ഞാ ശബ്ദം നമ്മൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല നിങ്ങൾ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല എന്ന് പറയുകയും ആ എന്നിട്ട് ചില ക്ലോസുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ആപത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം ഇതാ ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതിക്ക് സംഘപരിവാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പലതരം തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകൾ തയ്യാറാകുന്നു കർണാടകയിൽ അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളെ തള്ളി ഞങ്ങൾ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പേരൊഴികെ മറ്റാരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞൊരു ഘട്ടത്തിലും ആ ടോപ്പിക്ക് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർമണി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിശബ്ദരാകണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അവരത് മോശമായിട്ടൊന്നുമല്ല സതുദ്ദേശത്തോടെ പറഞ്ഞു തന്ന ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർണാടകയിൽ അതിഭീകരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളികൾ അവിടെയുള്ള സുവിശേഷകർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ സ്റ്റാൻ സ്വാമി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇത് യാനം ശങ്കർ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷകൻ മാർച്ച് മാസം പതിനാറാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നു കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയ ശേഷം വലിച്ച് പുറത്തിറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുടിക്ക് പിടിച്ച് പിൻഭാഗത്തോട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മലർത്തി നിർത്തിയിട്ട് മലർത്തി കുത്തിയിരുത്തിയിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് നിറവൊഴിക്കുകയും എന്നിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി നീളമുള്ള കടാരം കൊണ്ട് മറ്റൊരക്രമി വന്ന് കുത്തി കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ച് ആ ശരീരം ചവിട്ടി അരച്ച് മണ്ണോട് ചേർക്കുമ്പോൾ മക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭാര്യ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സുവിശേഷകർ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോധപൂർവ്വം ഒരു പ്രചരണം നടക്കുന്നു ആ പ്രചരണം എന്താ ഇവിടെ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ വരുന്നു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മതപരിവർത്തനം അത് നടത്താൻ വരുന്നു മതപരിവർത്തനം എന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അതിലെ ക
ബാക്കി ആളുകൾ എപ്പോഴൊക്കെയോ വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് വന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന കേട്ടനുസരിച്ച് നിൽക്കണം അത് ഏതായാലും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരുവനും അത് സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ക്രിസ്ക്രൈസ്തവർ അവർ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന അറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അവഗാഹം അവർക്കുണ്ട് അവർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഒക്കെ തനത് സംഭാവനകൾ കൊടുത്ത ഒരു പാരമ്പര്യം അവർക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മൂല്യങ്ങളുണ്ടെന്നും പറയുന്ന ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ വിഭവശേഷി ഇവിടുത്തെ ബൗദ്ധിക ശേഷി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതെല്ലാം സ്വന്തം കീശയിലിട്ട് ഒരു വരണ്യ വർഗത്തിന് മാത്രം പ്രാപ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒതുക്കിയപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ഇടത്തുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിവ് അക്ഷരം അപ്പം അങ്ങനെ സകലതും എത്തിക്കണം എന്ന ആ ഉന്നതമായ ദൈവാവബോധത്തിൽ ആ പ്രചോദിതരായി പ്രവർത്തിച്ച മിഷറി വര്യന്മാരുടെ നാടാണിത് എന്നോർക്കണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി കേൾക്കൂ രാഷ്ട്രീയപരമായ പരിവർത്തനം വൻതോതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പരിവർത്തനത്തെ വളരെ മോശമായ വിധത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് ജയം സാധ്യമല്ലാത്ത സ്വാധീനമില്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള എം എൽ എമാരെ കുതിരക്കച്ചവടം വഴി മാറ്റിയിട്ട് അത് സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ആരാ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സാങ്കേതികമായി കേവലമായ ഭൂരിപക്ഷം ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അശ്ലീലം നമ്മുടെ മുമ്പ് നിൽക്കെ അതിനെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ പകരം മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്ന നിലയിലേക്ക് ക്രൈസ്തവർ എന്തോ അനാവശ്യമായി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ഫണ്ടൊഴുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കിംബദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്ന ആളുകൾ വന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് വേഷം കിട്ടിയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാജം പറഞ്ഞ് കൊല്ലുകയും ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇനിയും കൊല്ലുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൊലക്കത്തിയും ഇവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗണ്ണും അധികം താമസിക്കാതെ കേരളക്കരയിലേക്ക് നീണ്ടു വരാം അന്ന് ഇത്തരക്കാർക്ക് സ്തുതി പാടുന്ന ആളുകളോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായ ആളുകളോ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങൾ വറചട്ടിൽ നെരുതിയിലേക്ക് വീഴരുത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചർച്ച ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിയ ശേഷം പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യരുത് കാരണം മറ്റെവിടേക്കോ മതപരിവർത്തനം നടത്തപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായി സുഹൃത്തെ ഇവിടെ പ്രബല മതങ്ങളെല്ലാം മതപരിവർത്തനം ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരുത്തനും ഒരു മതത്തിലും ജനിച്ചിട്ടില്ല മതങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അവ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പകരം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ റൂമിടുന്ന ആളുകൾ തെറി പറയാനല്ലാതെ ഒരു വിഷയത്തിനും വസ്തുതാപരമായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതത്തെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ലോക ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പല രൂപത്തിൽ നേരിടുന്ന ഭീഷണിയുണ്ട് ഒരു വശത്ത് ജിഹാദികൾ എല്ലാത്തരം ക്രൂരതയുടെയും വഴികൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് അടരാടുന്ന ഒരു മേഖല അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പലയിടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് സ്ഥിതി ക്രൈസ്തവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ജിഹാദികളും സംഖികളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരശിലകളെ എങ്ങനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ ജണ്ടകൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ ഈ മരണങ്ങളാണ് മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ചില സംഘപരിവാർ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളാണ് അതിനുള്ളിലെ വിഷം പുരണ്ട ആ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഹിഡൻ അജണ്ടകളെ തിരിച്ചറിയാനും ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ ലോകത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം പറയാനും ബൈബിൾ സത്യങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും സംഘികളുടെ ആനുകൂല്യമോ ജിഹാദികളുടെ ആനുകൂല്യമോ ആവശ്യമില്ല അത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം ഞങ്ങളെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്
ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെറിയൊരു വിഭാഗം പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചാപ്പ കുത്തപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കാം സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ കൊടുത്ത പണ്ഡിതരമാവായെ പോലെ വില്ലം കീറിയെ പോലെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ചിന്താപദ്ധതിയുടെ അതേ തലത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാർവത്രികത അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അർണോ സുബാതിരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ മനു മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച പൂർവികർ നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സത്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക ആരാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ പടപൊരുതിക്കൊണ്ട് അവരെ അഭ്യാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജീവിത അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും മനുഷ്യനെ നയിച്ചത് ആരാണ് അതിനുള്ള ആഹ്വാനം കൊടുത്ത ആരാണ് അത് മിഷറിമാരാണ് അവരുടെ പ്രചോദനം എന്താണ് അത് ബൈബിളാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അത് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അതെങ്ങനെ പാപമാകും ഇത് സംവാദ മണ്ഡലത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ഭൗതികമായി അധ്വാനിച്ചതിനുള്ള ഡേറ്റയുമായി വരേണ്ടതിന് പകരം അനാവശ്യങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും അതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സനാതന ധർമ്മം എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമില്ല അത് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് മനോഹരമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് മൂല്യമുള്ളതായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പരിഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലത്ത് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ബൈബിളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന പിന്നാലെ നിൽക്കുന്നു പൗരന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന അവൻ്റെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഭരണഘടനയെ ഇന്ന് അവഹേളിക്കുന്ന പുച്ഛിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കറെ പോലെ എ സി കാമത്തിനെ പോലെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ഈ ചിത്തരക്കാരുടെ മറുപടി ആരോ എവിടോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എത്ര വിവരദോഷത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരോ ഒരാൾ എന്ന് ഭരണഘടനാ ശില്പിയെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിനെ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ബോധം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി പകരം ഞങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ മറന്നിട്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ മഹാത്മജിയെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെ ഒക്കെ മറന്നിട്ട് ഏതോ കാരണവന്മാർ പച്ചിലയും ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ സ്ഥലങ്ങളിൽ തപസനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് പ്രാപിച്ചെടുത്ത അത്തരം അരുളപ്പാടുകളുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം അരുളപ്പാടുകളും പൗരാണികമായ സന്യാസത്തിലൂടെ കിട്ടിയ ആ സിദ്ധികളും കഴിവുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ബ്രാഹ്മണിക്കലായ താല്പര്യങ്ങൾക്കും പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുമാണ് മാത്രമല്ല അവിടെയും കഴിവുറ്റവൻ്റെ കഴിവുകളെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ദ്രോണനെ പോലുള്ള ആളുകളെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഏകലവ്യൻ എന്ന പ്രതിഭാശാലിയുടെ പെരിവിരൽ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു ഗുരുവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പയക്കാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അർജുനനോടുള്ള പ്രത്യേക വിധേയത്വം നിമിത്തം കൊണ്ട് ദ്രോണന് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അർജുന കൊടുക്കുന്ന വാക്കുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്കറിയാം ദൂരെ നിന്ന് കെട്ട നായുടെ ശബ്ദം കെട്ടപ്പോൾ ആ നായെ കാണാതെ അമ്പകച്ചതിൻ്റെ വായിൽ നൂല് കൂർക്കും പോലെ കോർത്ത പ്രതിഭാശാലിയുടെ പേരായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളും അറിയുന്ന ഏകലവ്യൻ ആ ഏകലവ്യൻ കരുത്തനാണെങ്കിൽ ആ ഏകലവ്യൻ ഈ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അർജുനൻ ഉണ്ടായ ആ മനോവ്യത ആ വ്യത ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകളിൽ കാണുകയാണ് നോക്കണം ഇങ്ങനെ നായുടെ വായിലേക്ക് ഈ കൃത്യമായി നൂല് കിട്ടും പോലെ കൃത്യം അസ്ത്രം കോർത്ത ഈ പ്രതിഭാശാലിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ദ്രോണർ തയ്യാറാകുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് പകരം ദ്രോണർ
നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോകാം ഇന്ത്യയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളെ മൂല്യങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു റെസ്പെക്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ വേ ബിഫോർ യു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരു വഴി അതർവൈസ് ഹിറ്റ് ഇന്ത്യ അത് തന്നെ ഞാൻ ഇത്തരക്കാരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രബന്ധം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തുടർ ചർച്ചകൾക്ക് അവസരം വേർതിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു വളരെ ശക്തമായൊരു വിഷയാവതരണം നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആനിൽ സാർ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിനുശേഷം മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുജിയ വ്രതമുണ്ട് മറ്റു സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഐ ബി ടിക്ക് എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അനിൽ സാർ തുടക്കത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മതപരിവർത്തന ബില്ലിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുകയും ആ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായ ഉറച്ച നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ആ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു സംഘപരിവാറിൻ്റെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീവ്ര സംഘപരിവാറിന്റെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളുടെയോ തിട്ടൂരം കണ്ടോ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു സമയത്തും മുഖം തിരിച്ചു നിന്നിട്ടില്ല ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാര് ഭാരതത്തിൽ കർണാടകയിലടക്കം വളരെ ശക്തമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ആർ എസ് എസ് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമസേനയുണ്ട് ശ്രീരാം ശ്ലോകം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയതിനെ ജിഹാദികൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ കൊന്നതിനെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടിയിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഐ ബി ടിയിലും ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകളെ നമ്മൾ ഒരു കാലത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജിഹാദികളോടും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകളോടും മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദങ്ങളോടും ഐ ബി ടിക്ക് എന്നും ഒരേ നിലപാടായിരുന്നു കാർത്തിക്കിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു കാർത്തിക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു സംവാദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കാർത്തിക് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രീ തിങ്കർ ആയിട്ട് മാറി ഒളിച്ചോടിയ കാഴ്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ ബി ടി സംവാദങ്ങൾ ഭയന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും ഭയക്കുകയുമില്ല ഇത്തരം നിലപാടുകൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നാളെയും ഭാരതത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് സ്ഥലത്തും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതിന് ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കും അതിന് ജിഹാദി എന്നോ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകളെന്നോ പാർട്ടികളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെയും ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ജിഹാദികൾക്കെതിരെയും സന്ധിയില്ലാത്ത സമരമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയോ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെയോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് തീവ്ര നിലപാടുകാരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു പാൽപ്പൊടി കൊടുത്ത് മതം മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെയാണ് അവരോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിനെയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായ ബൈബിളിനെയും എപ്പോഴും അതിക്ഷേപിച്ചും ആക്ഷേപിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാവാ പ്രവർത്തകരോടുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്നും ഞങ്ങൾ പറയും നാളെയും ഞങ്ങൾ പറയും അതിൽ ആരെയും പേടിക്കുന്നില്ല 
അങ്ങനെ പറയ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അനിൽ സാറോടും ഉണ്ട് ഗുരുജിയ വ്രതമുണ്ട് ഉറപ്പോട് തന്നെയാണ് നട്ടലോട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് ഈ നിലപാട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ആ ഉറപ്പ് ആ ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അംബേദ്കറെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർക്കാതിരിക്കും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ തള്ളിക്കളയും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തള്ളിക്കളയും മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് വിയോജിപ്പുകളുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തള്ളിക്കളയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാരത രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നവരെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അത് നമ്മൾ ഭാരതീയൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തോട് രാജ്യത്തോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഭാരതം എന്ന പോലും നമ്മൾ ശരിക്കും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭരതന്റെ രാജ്യം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പോലും പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു വികാരം ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയുള്ള തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വികാരമല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ അജണ്ടയിലോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തിന്റെ കീഴിലാർന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നത് അത് ഈ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവര് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നവോത്ഥാനങ്ങളിൽ പങ്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അതിന്റെ മൂന്നും നാലും ഘട്ടത്തിലാണ് പങ്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരാണ് ശരിക്കും നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നായകന്മാരെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് സതി നിർത്തലാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചത് ആരാണ് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരാണ് മാറുമറയ്ക്കൽ സമരത്തിനെതിരെ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം ഇവിടെ നടത്തുവാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചതും പ്രേരിപ്പിച്ചതും അതിന് മുന്നിൽ നിന്നതും ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരാണ് എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അടിമക്കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമക്കച്ചവടം നിർത്തലാക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തി അതിനുവേണ്ടി പോരാടിയത് ആരായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും വാളെടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും തോക്കെടുക്കാനും കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ആയുധം കൊണ്ട് ആരെയും ഇല്ലാതാക്കാനും ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറ എന്ന് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തെറി പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തെറി പറയാനോ അത് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പിനോട് രുചി രുചി വരുത്തിയതും കൃപയോട് കൂടിയതുമായ വാക്കുകളെ നാവിൽ നിന്ന് വരാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് സഭ്യമല്ലാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരാറില്ല ആശയപ്രയോ പ്രതിവാദം ഞങ്ങൾ എന്നും തുടരും ന്യായവാദം നടത്തുന്നത് എന്നും ഞങ്ങൾ തുടരും അത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ നന്നായിട്ട് നിറവേറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് രക്തസാക്ഷികളുടെ മാർഗമാണ് ആ സഭാവിതമായ തീർത്തിലും പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് എവിടെയെല്ലാം പീഡനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം രക്തസാക്ഷികൾ രക്തം വീണിട്ടുണ്ടോ അവിടെ സഭ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ രക്തസാക്ഷികൾ രക്തം സഭയുടെ വിത്താകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർത്തുലിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അത് മുറയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ചത്ത് ചത്ത് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ക്രൈസ്തവ മാർഗം ആരെയും കൊന്നുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗമല്ല ഭാരതത്തിനാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏതിൽ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ എടുത്താലും അവിടുത്തെ ഭരണഘടനകൾക്കോ അവിടുത്തെ സംസ്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം ക്രൈസ്തവത നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ നിലപാട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് അംബേദ്കർ ജയന്തി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ
സഹിഷ്ണുത നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അത് സഹിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് അത് സഹിഷ്ണുതയോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് കൂടി ആ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഗുരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ശ്രീജോ ഭദ്ര വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയാവതരണം നമ്മുടെ അനിൽ കോടത്തോട്ടം സാർ ഓൾറെഡി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ആ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് അല്പം കൂടി നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒത്തിരി ഒത്തിരി രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ കോപ്പിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സോവർണിറ്റിയും ഈക്വാലിറ്റി പോലുള്ള പദങ്ങൾ സമത്വം പോലെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിലനിൽക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കർ ജീവിച്ചതും വളർന്നതുമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ മതങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ എന്തോ ഭയങ്കര പ്ലാനുകൾ പദ്ധതികളൊക്കെ ഈ മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടവണ്ണം ബോധമില്ലാത്ത പല സുഹൃത്തുക്കളും അറിവില്ലായ്മ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഇഗ്നോറൻസ് ഇസ് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അറിവില്ലായ്മ ഒരു ഒരു നന്മയായിട്ടും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്കൊന്നും പറയുവാനില്ല പക്ഷെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമുക്കൊരു അഞ്ച് ചിന്തകൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആ ഒരു ഒരു ക്രിസ്റ്റ് ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സമീപനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ധാരാളം ധാരാളം നമ്മുടെ ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ആന്തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം പാടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഗീതങ്ങൾ ആ നാഷണൽ ആന്തം പാടുന്നതിനോട് ചില വ്യക്തികൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അതുപോലെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന മത രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ നടുവിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഭാരതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുവാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ രാജ്യത്തെ എന്താണ് മുറിക്കുന്നതിനേക്കാളും രാജ്യത്തെ ഒറ്റക്കെട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിൽ നിർത്തണമെന്നും ആ യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്ത മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ആ ഒരു വീക്ഷണം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെയും യുക്തി ഉള്ളതും യുക്തി ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തൻ്റെ പള്ളികളിലും സഭാ ഹാളുകളിലും അവരുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ കൂടി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയും ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് മുതൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയും പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നതായ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭാരതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് അത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിത പ്രാർത്ഥനയിലും പോലും ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചും അതിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഒരിക്കൽ ഐ ബി ടി നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു ആർ എസ് എസ് സുഹൃത്ത് കടന്നു വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ
അവരെ ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ പോലും ഒന്നിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടു ടു ദ പ്രൊട്ടക്ട് ദ കൺട്രി എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരുമല്ല രാജ്യത്തിലേക്ക് സമാധാനം വാരിക്കോരി ബോംബുകളായിട്ട് വിതറുന്നവരുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു രീതി പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയും സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് ഈ ഭാരതത്തിൽ നാം ക്രൈസ്തവരെ കാണുന്നത് നാലാമത്തെ ബ്രദർഹുഡ് ബിയോണ്ട് റേസ് ആൻഡ് റിലീജൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെച്ച സമയത്തും പോലും അത് ഈ അംബേദ്കറും പോലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ മുറിവുകളിലൂടെയൊക്കെ വളർന്നു വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഈ നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ജാതിയുടെയും അതുപോലെ കളറിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ച് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ സമത്വം എന്നും സ ഒരു ഒരു ബ്രദർഹുഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജാതിക്കും വർഗത്തിനും മതത്തിനപ്പുറമായി മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന അവരെ സഹോദരങ്ങളായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനോഭാവം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടും എന്നുള്ളതൊരു ചിന്ത തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു തൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും അപ്പുറമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാരണം എന്താണ് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന പ്രമാണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം ഒരിക്കൽ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് വലിയൊരു ദാവ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സഖാത്തിന്റെ നന്മയെക്കുറിച്ചും ഇൻ ഇസ്ലാമിക ബാങ്കിങ്ങിന്റെ മനോഹരതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ആശയം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന സഖാത്തും അതുപോലെ ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം അങ്ങ് ഭയങ്കരമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദ്യോത്തരത്തിന് വേണ്ടി കടലാസുകൾ കൈമാറിയിട്ട് എഴുതി തരാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യവും ഉത്തരം പ്രതീക്ഷകളും കിട്ടാതെ പോയൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ അന്ന് താമസിക്കുന്നത് മല്ലപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിലെ മല്ലപ്പള്ളി അല്ല ഹൈദരാബാദിലൊരു മല്ലപ്പള്ളിയാണ് വലിയൊരു മുസ്ലിം മസ്ജിദ്ദും ഉണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും വണ്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് കറങ്ങി വേണം പോകാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ജ്യൂസ് കടയിൽ ഒരിക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു ഭൂർക്ക ധരിച്ചതായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ മഴയത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഭിക്ഷയാചിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഭിക്ഷക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലാ കെ നാം സി ദേ ദേ ബാബ അല്ലാ കെ നാം സി ദേ ദേ ബാബ പറയുന്നതായ ആളുകളുടെ എണ്ണം അവിടെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ ആ അതൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം വിടുക ഈ പറയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രമാണം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ഈ മതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന അനേക രാജ്യങ്ങൾ പട്ടിണികളും കഷ്ടപ്പാടിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആശയം കേൾക്കാൻ കൊള്ളാമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇത് അത്രയും നല്ലതല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് മാത്രമല്ല മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും ശ്രമിച്ച ഈ ലോകം സുന്ദരമായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക അയൽക്കാരൻ മുസ്ലിം ആയാൽ പ്രശ്നമല്ല ഹിന്ദുവായ പ്രശ്നമല്ല യുക്തിവാദിയായ പ്രശ്നമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സഭയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായാലും പ്രശ്നമില്ല മറിച്ച് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തി അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യം സുന്ദരമാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വാക്കുകളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണ് അതിൽ തന്നെ ആ പറയപ്പെട്ട ഓരോ വാക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ബൈബിളിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സന്ദേശം കൂടി
പറഞ്ഞ ആ വാക്കിനെ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘി ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനിയെ രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹം ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യ അംബേദ്കർ മുഖാന്തരം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണ രാജ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രാധികാര രാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറിയ ശേഷം ഉണ്ടായ രാജ്യസ്നേഹമാണ് എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നു ആ ഗുരുജി ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ വാക്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും സമാധാനവും ശാന്തതയുമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും എല്ലാ അധികാരമാർക്കും വേണ്ടിയും അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും മധ്യസ്ഥതയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പേ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിലും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന പുലരണം എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന പുലർണം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലും ദൈവിക വീക്ഷണത്തിലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യസ്നേഹം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയുധമില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ആശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ സിജോ ബ്രദറോ ബ്രദർ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊന്നുകൊണ്ട് നേടിയതല്ല സുവിശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേടിയതാണെന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം കാരണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ ചിലർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സനാതനത്തിലേക്ക് വരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സനാതനം ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ സനാതനം അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കടന്നു കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും യേശു ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി പോലും ഇനി പുറകിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയില്ല കാരണം സനാതന ധർമ്മം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ചരിത്രത്തിൽ ഇരുളളഞ്ഞ ഏടുകളാണ് അത് ആർക്കും ഓർക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിത രീതിയും ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും സകല മനുഷ്യന്റെ സമത്വത്തെ എടുത്തു കളയുന്ന യാതൊരു മനുഷ്യന് മൂല്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്കോ മൂല്യങ്ങൾക്കോ ഒരു വിലയും കൊടുക്കാത്ത ഒരു സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് യേശു ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി പോലും തിരിച്ചു വരാൻ മടിക്കും വരില്ല എതിർത്ത് നിൽക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുറച്ചു പോകാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് വേരോട്ടം പോലും ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം ഇവിടെ ശക്തമായ നവോദന ചിന്തകൾ ഉണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ആദ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തിന്റെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അനന്ത്കോട്ട കോസ്റ്റ് പറയും എത്ര എത്ര മനോഹരമാണ് അത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ സ്വാധീനമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെല്ലാം അംബേദ്കർ ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനക്കുറി അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ഇടയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ആ വിവാഹത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ച പഠനത്തിന്റെ ബന്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവുകളുടെയും പ്രധാനമായി ബൈബിളിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണ് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടന ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഭരണഘടന അനുസ അനുസരിക്കാത്തവൻ ഭരണഘടന പുലരണമെന്നും അത് സമത്വവും സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാവരും തുല്യരായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും സ്നേ അത് ഇച്ഛിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് കാരണം ഭരണഘടനയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലാതെ സ്വന്തം മതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല നമ്മളാരും ഒരു കണ്ണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സൗരന്മാരെ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ അതായത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് മതം മാറ്റുന്നു എന്നാണ് ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത് സുവിശേഷം പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി ആകാൻ വേണ്ടിയല്ല അവനെ നിത്യജീവികൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയം മറ്റു ഒരിടത്തും തന്നെ കാണാനില്ല അത് സനാതന ധർമ്മത്തിലുമില്ല മറ്റു മതങ്ങളിലും ഇല്ല കാരണം മറ്റു മതങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവര് പുലർത്തുന്ന ഭീകരവാദം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഈ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുകയും അത് പുലരുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക
ഇബോറുണ്ടോ ഇബോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അനിൽ ബ്രദറുണ്ടോ അനിൽ ബ്രദറുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ക്ഷയാവതരണം അൽപാസർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലായത് ഞാനത് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഞാനിവിടെ വരണേക്കാളും മുമ്പ് അൽപാസ്റ്റർ വിഷയാവതരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഞാനത് കേട്ടതുമില്ല എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് അംബേദ്കർ ജയന്തി ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ വിടുക എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തന്നെ ആമുഖത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധിക ആ ഞാൻ വേറെ ഒരു ചർച്ച അതിന്റെ ലൈവ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത് വേറെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുവാനും അതിലെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതിയും ചിന്തയ്ക്കും ആശയ പ്രകടനത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും മതനിഷ്ഠയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പദവിയിലും അവസരത്തിലും സമത്വവും സംപ്രാപ്തമാക്കുവാനും അവരുടെ എല്ലാ പേരുടെയും ഇടയിൽ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും സുനിശ്ചിതമാക്കിക്കൊണ്ട് സാഹോദര്യം പുലർത്തുവാനും സഗൗരവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മാ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം ദിവസം ഇതിനാൽ ഈ ഭരണഘടനയെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനിയമം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുലങ്കഷമായിട്ട് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമല്ല കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് നോക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇന്നുള്ള ഈ സോഷ്യലിസവും മതേതരത്വവും എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ ഇതിനകത്തില്ല അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഭരണഘടനയിൽ അതുണ്ട് അത് പിന്നീട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലാണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഈ ആമുഖത്തെ ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇത് ഭരണഘടനാ സമിതിയുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതില്ല അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ വാക്കുകൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്വാധീനം അതിൽ വളരെ വ്യക്തവുമാണ് താനും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ അഥവാ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ആ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ അത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അവകാശം മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം പിന്നെ ഭരണഘടന പരിഹാരങ്ങൾക്കായുള്ള അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ അവകാശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വലിയ കാര്യം പറയുന്ന ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ അവരാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ അട്ടിപ്പറ അവകാശം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വരത്തന്മാർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഈ ജ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിൻ്റെ മക്കളായ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കയറി നോക്കിയാൽ ഇത് നോക്കി ഇതൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നുമില്ല സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ആ മതത്തിനകത്ത് സമത്വം ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് മനുഷ്യനെ പല തട്ടുകളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പല തട്ടുകളാക്കി തിരിച്ച് ഒരുത്തൻ്റെ മേൽ മറ്റവൻ അധികാരം ചെലുത്തുന്നു അവൻ്റെ മേൽ അടുത്തവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം അത് ബ്രാഹ്മണൻ ഏറ്റവും തോപ്പിലിരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രാജ്യ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം സ്മൃതികൾ വെച്ചിട്ട് മനുസ്മൃതി മാത്രമല്ല പിന്നെയും ഉണ്ടല്ലോ കുറെ സ്മൃതികൾ അപ്പോൾ ഈ സ്മൃതികളൊക്കെ വെച്ച് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമുക്കിന്ന് ലഭിച്ചത് ഭരണഘടന വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനസ്സിലായോ ഭരണഘടന വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വന്നതുപോലെ തന
അപ്പൊ ആ ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ കിതാബിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷ പോട്ടെ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ വിളിച്ച സാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ ചില ഇതുകൾ വായിച്ചു ഞാൻ മനുസ്മൃതി എടുക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മനുസ്മൃതി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടമസ്കന്ധം അതിൽ ഈ സാക്ഷി പറയാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എൺപത്തിയേഴ് എട്ടിൻ്റെ എൺപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നത് ന്യായാധിപൻ സ്വയം ശുദ്ധനായി ദേവതയുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സമക്ഷം പൂർവാന്നത്തിൽ ഉത്തരാഭിമുഖരോ പൂർവാഭിമുഖരോ ആയി നിലകൊള്ളുന്ന ശുദ്ധരായ സാക്ഷികളോട് നേരായ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സാക്ഷികളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് ഈ സാക്ഷികളെ ഈ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെയോ മറ്റോ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതാണ് ഈ ദേവാഭിമുഖ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല ദേവതയുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സമക്ഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇപ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങളോ ബ്രാഹ്മണരും ഇവരൊക്കെ നിൽക്കുക അവരുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഉത്തരാഭിമുഖമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവാഭിമുഖമായോ എന്ന് വെച്ചാൽ വടക്കോട്ടോ കിഴക്കോട്ടോ ഒക്കെ മുഖം തിരിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് എൺപത്തെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പറയൂ എന്ന് ബ്രാഹ്മണനോടും സത്യം പറയൂ എന്ന് ക്ഷത്രിയനോടും ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പൊ സാക്ഷികളാണ് സാക്ഷി ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ പറയൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അവൻ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായി അവനോട് സത്യം പറയൂ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നീ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് സത്യം തന്നെ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ സത്യം പറയൂ എന്ന് പറയണം ഏഹ് ഇനി അടുത്ത വൈശ്യനോട് പറയേണ്ടത് എന്താണ് പശുക്കൾ വിത്ത് സ്വർണം എന്നിവ നശിച്ചു പോകും പൊളി പറഞ്ഞാൽ നീ നൊണ നീ നൊണയെ പറയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ അതെങ്ങാനും ഇവിടെ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പശുക്കളും സ്വർണവും വിത്തും ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും ഇതാണ് പറയണം ഇനി ശൂദരനോട് പറയേണ്ടതാണ് ഇതിലും വലിയ രസം ശൂദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായന്മാർ ഇവിടെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ല സനാതനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആ ടീംസ് ആണ് അപ്പൊ അവരോട് പറയേണ്ടത് ഇതൊന്നുമല്ല താഴെ പറയുന്ന പാപങ്ങൾ എനിക്ക് താഴോട്ട് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചരാം താഴെ പറയുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് വന്നു ചേരും എന്ന് ശൂദരനോട് പറഞ്ഞ് സത്യം പറയിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എൺപത്തെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും അധർമ്മഭയം കൊണ്ട് സത്യം ബോധിപ്പിക്കും വൈശ്യനും ശൂദരനും തങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ദോഷങ്ങളെ ഭയന്ന് നേര് പറയും മനസ്സിലായ എന്നിട്ട് പറയാണ് ബ്രാ ബ്രഹ്മജ്ഞൻ അതായത് ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നവൻ സ്ത്രീഘാതകൻ ബാലഘാതി മിത്രദ്രോഹി കൃതജ്ഞൻ എന്നിവർക്ക് ഏതേത് നരകലോകം ലഭിക്കുമെന്ന് ഋഷികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ വക ലോകങ്ങൾ പൊളി പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ശൂദരനോട് പറയണം ബ്രാഹ്മണൻ്റെ അടുത്ത് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശത്രീനോട് സത്യം പറയൂ എന്ന് പറയണം വൈശ്യനോട് പറയേണ്ടത് ആ നിന്റെ നീ നുണ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വിശു പശുക്കളും വിത്തും സ്വർണ്ണവും ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും ശൂദരനോട് പറയുന്നത് കുറെ നരകങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് തരം നരകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദേവി ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള കുറെ നരകങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് നീ നുണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഈ നരകത്തിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഹേ ഭദ്രെ മുപ്പത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ശ്ലോകം ഹേ ഭദ്രെ ജനനം മുതൽക്ക് നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫലം നീ അസത്യം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പട്ടിക്ക് കിട്ടും നിനക്ക് കിട്ടൂല അതാണ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ശ്ലോകം അതായത് ഇവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മാത്രമല്ല ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഇവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മയുടെ ഫലമൊന്നും നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അത് നിന്റെ പട്ടിക്ക് കിട്ടും നീ വളർത്തുന്ന നിന്റെ പട്ടിക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഹേ ശുഭാചാര ഞാൻ തനിച്ചാണെന്ന് നീ നിനക്കുന്നു അത് ശരിയല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളുടെ സാക്ഷിയായ ആ പരമാത്മാവ് സദാ സർവ്വതാ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് ഇനി അത് കഴി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാക്ഷിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സാക്ഷി എന്താ കാര്യം നുണി നുണ പറയുന്നതായിട്ട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷി നുണ പറയുന്നതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നഗ്നായി തല മൊട്ടയടിച്ച് വിശന്ന് വളഞ്ഞ് കണ്ണും പൊട്ടി ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി ശത്രുവിന്റെ വീട്ട വീട്ടിൽ ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോകുവാൻ ഇടയാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ ഭീഷണികളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന സംഭവം ഇതാണ് ഈ ഈ സാക്ഷി കുറ്റ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സാക്ഷികളാക്കിയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട
ശൂദ്രനെ പൊളിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സർവഭാവങ്ങളും തന്നെ ബാധിക്കട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലിച്ചും സാക്ഷ്യശപഥം ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കോടതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമായി പറയൂ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സത്യവാചകം ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അന്നുള്ളവർക്ക് അജ്ഞാതമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ഈ സാക്ഷ്യ സമത്വം ഒരു വിധത്തിലുള്ള സമത്വം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വിധത്തിലും ഇനി ഈ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്ന ആളുകൾ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് തെളിച്ച് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അത് പറയുന്നുണ്ട് ആ അത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ താഴോട്ടുള്ളതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീകളുമായുള്ള കാമലീലകളെ കുറിച്ചും അല്ല സോറി സോറി അത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് കള്ളസ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്നവർക്ക് മഹർഷിമാരായ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ താഴെ പറയുന്ന ശിക്ഷകൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നീതി നിർവഹണം പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാനും അന്വേഷണത്തെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ശിക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറേ ശിക്ഷകളാണ് താഴോട്ട് പറയുന്നത് ആ ശിക്ഷകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് ജാതി അനുസരിച്ചാണ് ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ കള്ളസാക്ഷിയാണ് അത് ബ്രാഹ്മണൻ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞാലും ക്ഷത്രിയൻ കള്ള സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും വൈശ്യൻ കള്ള സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും ശൂദ്രൻ കള്ള സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞൊക്കെ കള്ള സാക്ഷിയുമാണെങ്കിൽ ശിക്ഷകൾ വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലായാ ആ അതെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നില് കള്ള കൂടസാക്ഷ്യം പറയുന്ന ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രരെ ധാർമ്മികനായ രാജാവ് മുൻ പറഞ്ഞ വിധം പിഴ ചുമത്തി തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടതാകുന്നു ബ്രാഹ്മണനെ ആകട്ടെ നാട് കടത്തേണ്ടതാണ് ബ്രാഹ്മണനെ നാട് കടത്തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ എന്നൊക്കെ കാശ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് പിഴയൊക്കെ ഈടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നാട് കടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത് ഓരോരോ വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതിനേക്കാളും വലിയ രസമാണ് ഈ ഓരോരുത്തരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശിക്ഷകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാനഹാനി വരുത്തിയ ചീത്ത വിളിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ ആദ്യം നോക്കാം അത് പറയുന്നത് മനസ്മൃതി എട്ടിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഒരു ജന്മം മാത്രമുള്ള ഒരുവൻ ദ്വിജജാതികളിൽപ്പെട്ട ഒരുവൻ അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചാൽ അവൻ്റെ നാവ് മുറിച്ചു കളയേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുളച്ചവനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് അവൻ അവരുടെ പേരോ ജാതിയോ അധിക്ഷേപ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഹേ ദേവദത്ത ബ്രാഹ്മണ കീടമേ എന്നതുപോലെ പത്തങ്കുലം നീളമുള്ള ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് കമ്പി അവൻ്റെ വായിൽ തുളച്ചു കയറ്റണം അവൻ അവൻ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണനെ ജാതി പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹസിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് അവൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് അവരുടെ കർത്തവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബോധനം നൽകിയാൽ തിളച്ചു പറയുന്ന എണ്ണ അവൻ്റെ വായിലും ചെവിയിലും ഒഴിക്കാൻ രാജാവ് ആജ്ഞ നൽകണം അതായത് ഇപ്പം ചില ആളുകൾ ചെയ്യുമല്ലോ മറ്റാൾ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ പ്രായം കൊണ്ട് മുതിർന്ന ആളുകൾ മൂത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവർ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നീ തിരുത്തും അങ്ങളെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അതങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനോ മറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന പരിപാടി ആ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് തിളച്ചു പറയുന്ന എണ്ണ അവൻ്റെ വായിലും ചെവിയിലും ഒഴിക്കാൻ രാജാവ് ആജ്ഞ നൽകണം ഈ ശകാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും അന്യോന്യം അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകം ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും അന്യോന്യം അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ജ്ഞാനിയായ രാജാവ് ഇത്തരത്തിൽ പിഴ ചുമത്തണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പിഴ ബ്രാഹ്മണന് മദ്യത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത പിഴ ക്ഷത്രിയന് ഈ ശകാരത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇത് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചാൽ മറ്റേ നേരത്തെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ചീത്ത പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല പരസ്പരമുള്ളത് ഇനി മാനഹാനി വരുത്തിയതിനുള്ള ശിക്ഷ അത് വേറെ അഹങ്കാരത്തിനുള്ള ശിക്ഷ വ്യഭിചാരത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ കാ ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഈ സംസ്കാരത്തിൽ അന്യമായിരുന്നു ഇന്ന് വലിയ
ആ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്ക് വരുന്നത് പിന്നീട് അവർ അവരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തിൻ്റെ ആ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിന് ആ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണ് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള ആ പശ്ചാത്തലം ലഭിച്ചവരാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അവിടുത്തെ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയും അതുപോലെ ബ്രിട്ടനിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഇല്ല എന്നാൽ പോലും അവിടെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ളതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഭരണഘടന പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അംബേദ്കർ അതിനെയാണ് മോഡലാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ക്രിസ്ത്യ മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലാതെ ഇതൊന്നും സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഔദാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അവകാശം നോക്കിയാലോ ആ അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശൂദരൻ എപ്പോഴും മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ധർ വർണ്ണക്കാരെയും സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവനാണ് അവൻ എത്ര മണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യനാവുകയില്ല അവൻ അതിൽ തന്നെ പെട്ടുകിടക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥിതി പറയുകയും വേണ്ട അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരിച്ച് ഇവരുടെയൊക്കെ ചെകിട്ട് തടിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയാണ് ഇതാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ഗ്രാമ റിപ്പബ്ലിക് എന്നും പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെയൊക്കെ മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടമായി കരുതി അങ്ങാവിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ഗ്രാമ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് അപ്പം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അവകാശം അതും ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവകാശമൊന്നും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ മറ്റെങ്ങോട്ടേക്കും പോകണ്ട ഈ കൊച്ചിയിലെയും തിരുവിതാംകൂറിലെയും കാര്യം എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ചൂഷണങ്ങൾ എത്ര എത്ര ചൂഷണങ്ങളാണ് അവന് കൊടുക്കുന്ന കൂലി വളരെ തുച്ഛമാണ് പകലന്തിയോളം പണി ഇവരെയൊക്കെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മക്കളുടെ മുഖമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെയൊക്കെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മക്കളുടെ മുഖം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണും കാരണം പാടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവനെയും കൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലേക്ക് പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവനും കൂടി വരും മോനെ മോളായാലും ശരി വരണം അപ്പം കാണും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടിലഴയുന്ന പ്രായത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പാടത്ത് പണിക്കിറങ്ങണം പിന്നെ സൂര്യനെ കസ്തമിച്ച് ഇരുട്ടാകുമ്പോഴാണ് കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ചൂഷണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി തുച്ഛമാണ് ആ കൂലിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നികുതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ വക വേറെ ചൂഷണമുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് തരം നികുതി സാമൂഹ്യ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ട കേരളം എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കണം മലയാളത്തിലൊക്കെ ലഭ്യമാണത് ഞാൻ കണ്ട കേരളം നൂറ്റി പത്ത് തരം നികുതി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ളത് മീശ വെക്കുന്നതിന് അവർണൻ മീശ വെക്കണമെങ്കിൽ മീശക്കരം കൊടുക്കണമായിരുന്നു മീശ വെട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ പറയാൻ പുല്ലരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുല്ല് വെട്ട് കാണി കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നികുതിയുണ്ട് പുല്ലരിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് വിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പശുവിനെയും മറ്റും വളർത്താനുള്ള അവകാശമില്ല അപ്പൊ ഈ പുല്ല് വെട്ട് വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറമ്പിലോ കാട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മുളച്ച് നിൽക്കുന്ന പുല്ല് അതരിഞ്ഞ് ചന്ത കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നികുതി എല്ലാത്തിനും നികുതി നികുതി ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല നികുതി ചുമത്താവുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലും നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു കൊടിയ ചൂഷണമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല കാരണം ഇവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവരെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നികുതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണും പിന്നെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തു പോകാനൊന്നും സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാര
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് ഭരണഘടന തിരുത്തണം തിരുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ മതസ്വാതന്ത്ര്യം മതപരിവർത്തനം നിരോധിക്കണം നിരോധിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഇവൻ്റെ ഒക്കെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ശൂദരനൊക്കെ ഇപ്പം എന്നും വലിയ കാര്യത്തിൽ സവർണനാന്നും പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ശൂദരൻ്റെ കാര്യം വിടുക അവൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള അവർണ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ അവനൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത് എന്നും കൊന്നും അവൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ തലമുറ തലമുറയായി കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവന്മാർ കരയുന്നത് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യണം ഭേദഗതി ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഒരാളുടെയും ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഭരണഘടന അവിടെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ച് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ ആ അവകാശങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭിച്ചവരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ വല്ല അതിനോട് വല്ല പുച്ചോ അവഹേളനോ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടോ എന്ന് ആര്യാവർത്തത്തിലേക്ക് അതല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഇടവെന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലല്ലോ ഇത് ദ്രാവിഡ ദേശമല്ലേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണല്ലേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ലേ അല്ലേ വിട്ടു ആര്യാവർത്തത്തിലേക്ക് മനുസ്മൃതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാം അധ്യായം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ അറബിക്കടൽ മുതൽ അറബിക്കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ കേരളത്തിൽ അറബിക്കടലല്ല കേട്ടോ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കറാച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ആ അറബിക്കടലാണ് ആ അറബിക്കടൽ മുതൽ ആ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഗംഗാ സമതലം വരെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വടക്ക് ഈ ഹിമാലയ പർവ്വതം പിന്നെ തെക്കോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വിന്ധ്യ പർവ്വതം ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ആര്യാവർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാണ്ടല്ലോ ചില ടീംസിൻ്റെ അടുത്ത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്കോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കോ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടോ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കുക ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കും പിന്നെ ഈ രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തവകാശം അതും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതൊന്നും കൊണ്ട് തരുന്നും വേണ്ട കാരണം ഇന്ന് ഈ വലിയ രാജ്യസ്നേഹം പറയുന്നവനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഇവരൊക്കെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പോയിട്ട് അവിടെ പോ അവിടെ കിടന്ന് പണിയെടുക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്തിനെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിനുള്ളവർക്കൊന്നും അല്ല അവിടെ കിടന്ന് പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ രാജ്യസ്നേഹം പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് ജീവിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് ആ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് ഞങ്ങളൊരു സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നികുതി സർക്കാരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നല്ല ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് വിദേശത്ത് പോകുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പോയി ജീവിക്കുക പണിയെടുക്കുകയൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ വരില്ല മനസ്സിലായാ നിങ്ങൾ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെല്ലുന്നു ജോലി എടുക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ഇതില്ല ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് ആർക്കും ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ല ആ ആ പരിപാടി വേണ്ട ആ അത് കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ടൈറ്റിലിനോട് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയുടെ ടൈറ്റിലിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഭരണഘടനയെ നിങ്ങൾക്ക് പുച്ഛമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭരണഘടന തിരുത്താമെന്നൊക്കെ വ്യാമോഹിച്ച് നടക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾ വിട്ടോ നേരെ വിട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പഴയ ആര്യാവർത്തത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ ആ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ദ്രാവിഡ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന അഭ്യാസർക്കാർ നോക്കണ്ട ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് തൽക്കാലം ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ബാക്കി ചർച്ചയിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും കയറുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പറയാം മനുസ്മൃതിയൊക്കെ ഇവിടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓര
പണ്ട് ഈ പതിനാറടി മുപ്പത്താറടി എട്ടടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നവരൊക്കെ അവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുത്താൻ നമ്മുടെ മിഷ് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നവരുമായിട്ട് എതിർപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടവരാണ് കാരണം സംഖ്യകള് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ സംഖ്യകൾക്കെതിരെ എന്ന് വേണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ ഒച്ചപ്പാടും വെളിവായിട്ടിരുന്നവര് വൈവിറ്റിക്കെതിരെ റൂത്തുറ്റേഴ്സിനെതിരെ ഒക്കെ ഒറ്റ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഴയ ആ ഒരു ഐക്യത കാണിക്കുന്നുണ്ട് മതം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മതത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുന്നതുപോലെ അവരിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രസ ഭരണകളെ പുച്ഛിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മളോടാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടല് കടന്ന് കയറി വന്നവരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകൂ ഇറങ്ങിപ്പോകൂ ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവർക്കും അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഒരു ഓളത്തിനങ്ങ് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ വള്ളം എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ആ വെള്ളം തോ തോണിക്കാരെ പോലെ തന്നെ ഒങ്ങി പോത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ അനുപ്രകാരം നല്ല രീതിയിൽ അതിനുള്ള വിഷയം കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ ഇത് കേട്ടില്ല എന്താ കാരണം റീപ്ലേ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് കേൾക്കാം ഷിജോ ബ്രദറും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ തന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരത്തില്ല കാരണം വെറുതെ നമ്മൾ വാവിട്ട വാക്കെന്നും വേണ്ടൊന്നും വരത്തില്ലല്ലോ ഈ ബ്രാഹ്മണ വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എന്നാൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ശാങ്കര സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് പരമേശ്വര മൂസതൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ അധ്യായം നാല് പാതമൊന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ബ്രാഹ്മണർ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോണേ ഈ നിയമമായിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന നിയമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമായിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു താരതമ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാം അധ്യായം നാല് പാതമൊന്ന് ബ്രഹ്മമായ മുഹൂർത്തിങ്കൽ സൂര്യോദയത്തിന് അരയാമ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കണം പിന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യണം രാത്രി തെക്കു നോക്കിയും പകലും സന്ധ്യകളിലും വടക്ക് നോക്കി ഇരുന്നിട്ടാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയം ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ സമയം പൂണൂൽ വലത്തെ ചെവിയിൽ വെക്കണം യാതൊന്നും സംസാരിക്കരുത് മുക്കോരും ചെയ്തെന്നായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഈ വക നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കന്നുപൂട്ടിയ കണ്ടങ്ങളിലും തൃണാദികളൊക്കെയും മറക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഓർ പ്രദേശത്തും പച്ചപ്പുല്ലിലും നിഴലിലും ജന്തുക്കൾ ഉള്ളിടത്തും മടയിലും പുറ്റിലും പെരുവഴിയിലും പൂങ്കോവിലും കുളം കിണർ മുതലായ സമീപത്തും ഭസ്മത്തിലും തീക്കനുമുള്ള വെള്ളത്തിലും ചാണകത്തിലും ഉമിയിലും കലോട്ടിലും തൊഴുത്തിലും അമ്പലത്തിലും കാറ്റിനു നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു ആദിത്യൻ അഗ്നി സ്ത്രീ ഗുരു ബന്ധുക്കൾ ഇവ നേരിട്ടും ഇവരുടെ നേരിട്ടും മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യരുത് എന്ത് വേണ്ട ഒരു ലോഡ് നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അത് ഇവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ വേറൊരു ആൾ പോകരുത് എന്ത് വേണ്ട ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും നിയമങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അനേകം ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ കൈത്തവില്ല ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അടുത്തൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര അടി മാറി നിൽക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഈ മേൽത്തരമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സൈഡ് പറ്റ വെട്ടി നടുക്കൊക്കെ നിർത്തി അത് ഓരോ ജാതിയെ തെളിച്ചു കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ കേരള ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ജാതിക്ക് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകും തോറും ഓരോ മുടിവെട്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രത്യേകമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അത്ര മുടിവെട്ടി കിടക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഈ കേരള ചരിത്ര പുസ്തകം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും അത് എഴുതിയ ആളിനെ പറ്റി കാരണം ഇന്ന് അത് ഫാഷനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ജാതികളെ തെളിയിക്കുന്ന ഓരോ ജാതികൾ ഈ താഴ് താഴ് ജാതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ
ഒരു സഹോദരൻ ഇതിനെ മൊത്തം തൂത്തുവാരി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ആ സംസാരത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പല റൂമുകൾ വിട്ട് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഭരണഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഈ ഒരു തലത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വേണ്ട പലവിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിവുകൾ നിരത്തി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഈ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിച്ച് നടക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ മുൻതൂക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാരതം വന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഭാരതത്തിന് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയി ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങളോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ പറയുന്നവർ വിട്ടുപോകുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴ്മേൽ മറിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈബിളാണ് ആ ബൈബിളിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഭരണഘടന ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും നിയമമാണെങ്കിലും അത് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് വിഷയം ഈ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന് ഇത് ഈ ഹെഡിങ് വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മുടെ താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് വിട വിട്ടു പോകേണ്ടത് ഈ ഈ ഭൂമി ഈ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ഈ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്ന് ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇത്രത്തോളം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർ എങ്ങോട്ടാണ് സുഹൃത്തെ പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറ യൂറോപ്പിലേക്കോ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ആൾക്കാരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഉം ഈ പറയുന്നവർ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളോട് പറയുന്നവർ ഇതുപോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സനാതന കർമ്മത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉം അവിടെ ആൾക്കാരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ആൾക്കാർ ഇത് തന്നെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കോ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കോന്ന് എങ്ങോട്ട് ഓടും നിങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കേ ഞങ്ങൾ ഏത് വഴിക്കോടും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഓടാനുള്ള നിയമമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്താണോ നിൽക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിനെ അനുസരിച്ച് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ അനുസരണത്തോടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പോലീസുകാരെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ നിയമമില്ലാത്തത് ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അനുസരണത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിളുണ്ട് ആ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അനുബ്രഹർ മനുസ്മൃതിയൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് വൈശ്യരം തീണം ശൂദ്രം തീണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത്ര പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി ഒരുപാട് സൗരന്മാർ സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇന്ത്യ പുച്ഛി ഞങ്ങൾ പുച്ഛിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പുച്ഛിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പുച്ഛിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഞങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ നിയമങ്ങളും അടിസ്ഥാനങ്ങളും മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാനുള്ള ഭരണഘടനയെ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രജേഷ് ബ്രോ അടുത്തത് നമ്മുടെ നസ്രൈനാണ് നസ്രൈൻ പറഞ്ഞു ആ കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നേ ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമത്തിൽ വന്ദനം ആദ്യമായിട്ട് ഈ തലക്കെട്ട് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം തന്നെ കാരണം ഭരണഘടനയെ പൂജിക്കുന്നവര് അവർ ഇന്ത്യ വിടുക അല്ലാതെ ഇവിടെ ജീ
നാസിക് ഡിസ്ട്രിക്ട് അവിടെ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഡോക്ടർ ഭീംറാം അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഒരു വലിയൊരു സഭയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മതപരിവർത്തനം ഒരാൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ഫെയ്ത്തിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഹി സെഡ് ഐ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ബോൺ എ ഹിന്ദു ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡൈ എ ഹിന്ദു ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടല്ലായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു റാലിയിൽ തന്നെ മാഹർ മാഹർ കോൺഫറൻസിൽ അദ്ദേഹം മെയ് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഈ ഡിക്ലറേഷനെ അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുദ്ധിസം അദ്ദേഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ആ മുഴുവനും സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പോയിന്റ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ദളിതര് ദളിത വിഭാഗത്തിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതൊരു വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് അവര് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനകത്ത് വലിയൊരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിള് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ജാതീയ ഒരു വിഭജനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു റിബല്യസ് ഒരു സ്ട്രഗിള് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അനിൽ ബ്രതും അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഒന്നും തൊടുന്നില്ല രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൺവേർഷൻ നോട്ട് ഫോർ സ്ലേവ്സ് ഈ അടിമയായി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു 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 അവസ്ഥ ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടും ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും അതിലോട്ട് മുന്നേറുവാനുമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനം അദ്ദേഹത്തിൻ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരാൾ വേറെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം അവർക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു ബലം നൽകുന്നു ഒന്ന് മാൻ പവർ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് മാനുഷിക രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് ആസ്തി ആസ്തി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക രൂപത്തിൽ അത് അവർക്കൊരു ബലം അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല എക്സാമ്പിൾസും അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിംസിന്റെ എക്സാമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ പല എക്സാമ്പിൾസും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്പീച്ചിനകത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ഭാരതത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ ഈ ഭാരതത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ആ സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെ അവരുടെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വചനത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു മിഷണറിമാർ അത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനെയും അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു പരാമർശം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു റീസൺ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിന്ദുയിസത്തിനകത്തുള്ള ഐത്തം അൺടച്ചബിലിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നിലോട്ട് കാണിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ലാസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പം ആ സ്പീച്ചിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം എന്തുകൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഒന്ന് ടു ഗെറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിതറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവർ ഓർഗനൈസ് ആയി വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അവർക്കൊരു വിശ്വാസം അവരേത് വിശ്വാസത്തിലായിക്കോട്ടെ അവരിപ്പം ബുദ്ധിസമോ ജൈനിസമോ സിഖ് മതമോ അവരേത് വിശ്വാസവും ആയിക്കോട്ടെ അവര് അത് തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും അവരേത് വിശ്വാസത്തിലേക്കും പോകട്ടെ അത് അവർക്ക്
ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ അത് അവരെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് സെക്യൂറിങ് ഇക്വാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏനോ ഒരു അംഗീകാരം നേടുവാൻ ഒരു തുല്യ ഉറപ്പ് നേടുവാൻ അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം അതിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഏനോ ഒരു ഒരു ചങ്ങല അത് പൊട്ടിച്ച് ഒരു ഫ്രീഡം ഒരു ലിബേർട്ടി നേടുവാൻ സഹായിക്കും അഞ്ചാമത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫോർ ദാറ്റ് യുവർ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫ് മേ ബി ഹാപ്പി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പാരിവാരിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് അത് ഇച്ചിരൂടെ ഒരു സന്തോഷപ്രദമാക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഫറൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഭീം ചക്ര നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് പബ്ലിഷ് ബൈ ഓയിൽ നാഷണൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ത്രിപുര പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്തത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂ ചാറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് കൂടെ ഇട്ട് തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാനും അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം ഭരണഘടന ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മനുഷ്യന് ഏത് വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കണമോ അത് അവർക്ക് ഭരണഘടന കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചത് ബി ആർ അംബേദ്കർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാതെ ആ സെക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യുനോ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജൻ അത് അവിടെ എഴുതത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ ഭാരതം കുറച്ചുകൂടെ പൊന്നിലോ പുറകിലോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സംഘപരിവാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കുറച്ച് ദിവസം മുൻപേ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു വലിയൊരു നേതാവിൻ്റെ ഒരു ഭാഷണം കേൾക്കുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ യു പിയിലുള്ള ഒരു നേതാവാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസിന്റെ പ്രൈസസ് ഇത്രയും ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പശുക്കളില്ലേ പശുക്കളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഗോബർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഗോബറിന്റെ നിങ്ങൾ ഫുൽക്ക പോലെ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്യാസിന്റെ പ്രൈസസ് കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കര കരയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക പുറകിലോട്ട് സൊസൈറ്റിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജയന്തി സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും സമയം തന്നതിനായി നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു അന്നാശ്രീ നമ്മൾ അംബേദ്കറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും അംബേദ്കർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നോ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് മിഷണറിമാർ നൽകിയത് എന്നുള്ള കാര്യം അംബേദ്കർ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ജയ്സ് ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നു ജയ്സ് ബ്രദറെ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ വളരെ വലുതായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്തിരി ആഡ് ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ അനിൽ ബ്രദറും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളല്ല കൂട്ടത്തിൽ ഓർപ്പിക്കാൻ ഇച്ചിരി കാര്യം മാത്രം രണ്ടു മിനിറ്റ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് നാല് കാര്യങ്ങൾ സോവറിനിറ്റി സോഷ്യലി സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഫൗണ്ടിങ് ഫാദേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചു ഇത് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് പ്രധാനം ജസ്റ്റിസ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രാറ്റേണിറ്റി എന്റെ മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കും മലയാളം പറയത്തില്ല ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം കണ്ടുവരുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ അജണ്ട കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റിസ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇക്വാലിറ്റി ഇഷ്ടം ലിബേർട്ടി ഇഷ്ടമാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എല്ലാം കൊള്ളാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ട നീ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ട നീ ഇനി താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണെ ചിലവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ ഇന്ത്യ പഴയ ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ അല്ല നമ്മള് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇന്ത്യ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട
ആ ഹിസ്റ്ററി മറച്ച് കളയാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇന്ന് പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാരണമുണ്ട് വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പല ഭാഗങ്ങൾ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് യു കെ യു എസ് ഫ്രാൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ദ സഫേർഡ് അവർക്കെല്ലാം ഒരു അവരെല്ലാം ഒരു സഫറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു ആ സഫറിങ് കൂടെ അവരെ അവരെ ആ സഫറിങ് കരകയറ്റാൻ അവരെ സഹായിച്ച പുസ്തകം ഒന്നേ ബൈബിളാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ രാജ്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയത് ഇന്ത്യയും സഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ആപ്ലി ടു കിറ്റ് ഫ്രം ദിസ് കൺട്രീസ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എടുത്തതിൽ എടുത്ത് ആപ്റ്റാണ് അതിൽ തെറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ജസ്റ്റിസ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇഷ്ടംപോലും വാക്യങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് വാക്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു വാക്യമുണ്ട് അപ്പൊ സ്വലം പത്രോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് പൊരുന്തി ചാപ്റ്റർ ടെന്നിൽ അവസാനം പത്രോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ട്രൂലി ഐ റിക്കഗ്നൈസ് ടുഡേ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഷോസ് നോ ഫേവറിറ്റിസം ഗോഡ് ഷോസ് നോ ഫേവറിറ്റിസം ഇതാണ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ ലോകമൊത്തം എവിടെ നോക്കിയാലും ജസ്റ്റിസിന്റെ ബേസിസ് ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് സനാതനമായി നിലനിന്ന ഒരു ജസ്റ്റിസ് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് ബൈബിള് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്ചർ പറയുന്ന ജസ്റ്റിസ് അതുപോലെ ലിബേർട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ലിബേർട്ടിക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് വേർ ദോ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് ദർ ഇസ് ലിബേർട്ടി അതൊരു വാക്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അതുപോലെ ഇക്വാലിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ലവ് ആണ് അല്ലെ ബ്രദർലി ലവ് ബ്രദർലി കൈൻഡ്നെസ് ആണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലാണ് ലവ് ഗോഡ് വിത്ത് ഓളി ഹാർട്ട് മൈൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ലവ് യുവർ നെയ്ബ്രാസ് യുവർ സെൽഫ് നെയ്ബ്രാസ് യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന ഐഡിയ എല്ലാ മോഡേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വചനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന്റെ ബേസിക്കിലാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതില് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഫേമസ് സ്പീച്ച് ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീച്ചിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നെഹ്റു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് കംസ് വിച്ച് കംസ് ബട്ട് റേർലി ഇൻ ഹിസ്റ്ററി വെൻ വി സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഓൾഡ് ടു ദ ന്യൂ വെൻ വൻ ആൻ ഏജ് എൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാലം നിന്നു ഒരു പഴയ കാലം നിന്നു ഇന്ത്യക്ക് പുതിയൊരു കാലം വന്നു പഴയ കാലത്തിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു വെൻ ദ സോൾ ഓഫ് എ നേഷൻ ലോങ് സപ്രസ്ഡ് ഫൈൻസ് അട്രൻസ് ലോങ് സപ്രസ്ഡ് ആയി ഇത് ഇത് നമ്മൾ എത്ര ഹിസ്റ്ററി തിരുത്താൻ പോയാലും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മുടെ ബലം സഫറിങ് കൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഒരു രാജ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഒരു സഫറിങ് കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയത് അല്ലെ ഒരു നീഡ് വരത്തുള്ളൂ പുതിയത് പുതിയതിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ഒരു നീഡ് വരത്തുള്ളൂ ഇത് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ട് നെഹ്റു ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഭാഗം കൂടെ അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നത് അംബീഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് അവർ ജനറേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടു വൈറ്റ് എവറി ടിയർ ഫ്രം എവറി ഐ ദാറ്റ് മേ ബി ബിയോണ്ട് അസ് എല്ലാ അതും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോട്ടാണ് വൈറ്റ് എവറി ടിയർ ഫ്രം എവറി ഐ ഇത് ഇന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നെഹ്റു പറയുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒക്കെ ദാറ്റ് മേ ബി ബിയോണ്ട് അസ് ബട്ട് ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ആർ ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് സഫറിങ് സോ ലോങ് അവർ വട്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഓവർ ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാൻ ഇന്ന് ഈ രാജ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ടിയേഴ്സും സഫറിങ് ഈ രാജ്യത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെ ഒരു 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 സാഹചര്യം അല്ലെ കാർ റീസൺ ഉള്ളത് ആ റീസൺ ആ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി
സനാതന സനാതന ധർമ്മം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സനാതനമായ ധർമ്മം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ പുസ്തകത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്നും എതിർക്കും ഇതിനെ അന്നും എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നും എതിർക്കും നാളെയും എതിർക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണം ചില ഗ്രൂപ്പുകാർ മാത്രം സനാതന അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ജസ്റ്റിസ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അതായത് ചില ബ്രാഹ്മണന്റെ ജസ്റ്റിസ് ബ്രാഹ്മണിന്റെ ലിബേർട്ടി അവന് മാത്രം ലിബേർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമുള്ള ലിബേർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ തെളിക്കളയുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്ചർ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ലിബേർട്ടി എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ലിബേർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലോയാണ് ഞങ്ങളുടെ സനാതനമായ ധർമ്മം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും പാസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് കയറി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞിന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിലും ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യത്തുമില്ല അതോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മാവോയിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചാപ്പ കുത്തുന്ന ചില ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് പേടി കാണും നിങ്ങളുടെ പേടി കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു മനുഷ്യനെ പേടിക്ക മനുഷ്യനെ പേടിക്കുന്നതോളം ദൈവത്തെ പേടിക്കുക ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ മാത്രം പയുള്ളൂ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടായി തമാശയ്ക്കാണേലും ആനെ പേടിച്ചാൽ പോലെ ആന പിണ്ടത്തെ പേടിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി സൗരന്മാരൊക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ജയസ് ബ്രദറെ ജയസ് ബ്രദർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കു പറഞ്ഞു പുതിയൊരു ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നെഹ്റുവിനെയൊക്കെ സ്പീച്ചുകളിൽ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത നെഹ്റുവിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലോ ഇന്ത്യയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളിലൊന്നും നെഹ്റുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു പ്രവണതയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നെഹ്റു തികഞ്ഞ ആളാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അതിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ആ ഭരണഘടനയ്ക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അംബേദ്കറാണ് ഭരണഘടന ശില്പിയെങ്കിലും നെഹ്റുവിൻ്റെയൊക്കെ പങ്ക് അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ നമ്മളതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അംബേദ്കർ ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ബൈബിൾ ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലനിന്ന അടിമത്തത്തിനെതിരെ ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാര് അതിനെതിരെ ശബ്ദി ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പൗലൂസിലേക്ക് എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ ലേഖനം ബൈബിളിലുണ്ട് ഫിലമോൻ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് പുലോസിയിൽ ഫിലമോൻ എഴുതിയ ആ ലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ് ലീഹ പറയുന്നുണ്ട് ഫിലമോന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോന്ന ഒനേ സിമോസിനെ ഇനി നീ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇനി നീ കാണേണ്ടത് അവനെ സഹോദരനായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ദാസനല്ല പ്രിയ സഹോദരനായിട്ട് നീ അവനെ കാണണം അവൻ എന്തെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അവൻ എന്തെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പൗലോസ് ആരാണ് റോമൻ സിറ്റിസൺ ആണ് റോമൻ സിറ്റിസൺ ആയ പൗലോസ് സ്വന്തമായ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലമോനോട് പറയാണ് അവനിനി സഹോദ അവനിനി ദാസനല്ല അവനിനി അടിമയല്ല നീ അവനിനി എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ നീ നീ സഹോദരനായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നൊരു മൈനർ വിഭാഗമായിരുന്നു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ക്രൈസ്തവരോടെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ ആശയത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വാക്താക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള അടിമത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ ശബ്ദിച്ചിരുന്നു അവരെ ഇനി സഹോദരന്മാരായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അടിമകളായിട്ടല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈബിളിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് അതിൽ ചുവട് പിടിച്ചാണ് മിഷണറിമാർ ഇവിടേക്ക് വന്നതും അടിമ കച്ചവടത്തിനെതിരെയൊക്കെ പോരാടിയതും നമ്മുടെ കോട്ടയവും കൊച്ചിയൊക്കെ അടിമ കച്ചവടത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതിനെതിരെയൊക്കെ മിഷണറിമാർ പോരാടിയതും അതിനെതിരെ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് എന്താണ് സുവിശേഷമാണ
ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റിയവരാരും ബോംബ് കൊണ്ടോ മറ്റായുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവർ പിൻപറ്റുന്ന ആർക്കും പകയോ വിദ്വേഷമോ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയത്തില്ല ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും പരിവർത്തനപ്പെടും സെയിൻ ബോൾ അതിന് മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് എല്ലാവരുടെയും വിമർശന കേന്ദ്രമായ സെയിൻ ബോൾ ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ആളായി തീർന്നു മറ്റൊരു ലാഭവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ദാവാക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ലാഭം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായത് മൊത്തം കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് സങ്കടങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിലൊന്നും പതറാതെ തളരാതെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൊടിയിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു ക്രിസ്തു ഭക്തന്റെയും ആപ്തവാക്യമാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് മൂല്യമുണ്ട് സംസ്കാരമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എവിടെയെല്ലാം ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വർണ്ണവെറി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അടിമത്വം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ദുരാചാരങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിസ്തുല്യതയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ആശയം ഇന്നും ലോകത്തെ കീഴടക്കി കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഇസങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ ആശയങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ തത്വചിന്തകളെക്കാളും തലപ്പൊക്കത്തിൽ അതങ്ങനെ ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഷെൽവി ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നു ഷെൽവി ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എം ഭാസ്കര സംസാരിച്ചോ കേട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഷെൽവി ബ്രദറ വരുന്ന ക്രമത്തില് ഷെൽവി ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഷെൽവി ബ്രദർ ഇല്ലെങ്കിൽ എം ഭാസ്കറിലേക്ക് പോകും അല്ല അതിനു മുമ്പ് ഏബന വരുന്നേ ഏബന സംസാരിച്ചോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാന് ഈ ടോപ്പിക് ഇന്ന് ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഇവർ ഇന്ത്യ വിടുക ഈ ടോപ്പിക് വളരെ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി കാരണം ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സംഘപരിവാറിൻ്റെ ചായവോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന പല വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സ്വഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പല വ്യക്തികൾ അവർ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചു വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം വരുന്നില്ല ഞാനത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഇവർ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് വെറുക്കുന്നു അവർ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയാണ് ഭരണഘടന രൂപം കൊണ്ട് വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ രീതിയിൽ ഏത് കാര്യം ഭാരതത്തെ പറ്റി പറയാൻ പൂർവ്വ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എല്ലാം ഇവർ വെറുക്കുന്നു പൂർണ്ണമായും വെറുക്കുന്നു അത് പറയുന്നവരെയും ഇവർ വെറുക്കുന്നു അത് പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറി മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് പരസ്യമായി പറയുന്നതോ ഞാൻ ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭാരതം ഞങ്ങൾ ഇതാണ് അതാണ് ബാക്കിയെല്ലാവരും വരത്തരാണ് ഈ പറയുന്നതല്ലാതെ ഭാരതത്തിൽ എന്ത് കാര്യത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടിയില്ല രണ്ടാമത് ഭാരതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നത് സനാതന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല സനാതന ധർമ്മത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഈ ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റ് മനുഷ്യർക്കുള്ള ഫ്രീഡം തന്നെയാണ് ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവനവൻ്റെ റിലിജിയൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ ആശയം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്
അത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സനാതന ധർമ്മമാണ് ആർഷ ആർഷഭാരതമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അനിലച്ചൻ പൊതുവെ അത് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് വേറൊന്നുമല്ല സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതെവിടെ നിലനിന്നു എന്നായി പറയുന്നു എവിടെ നിലനിന്നു ഇന്നുണ്ടോ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടോ ഇത് തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിലനില്ല നിന്നില്ല എന്ന് അവിടെ തന്നെ തെളിയുകയല്ലേ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടു ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു സിജോ ബ്രദർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മിഷണറിമാരുടെ കാര്യം അത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് സായിപ്പിൻ്റെ കാര്യം സായിപ്പിനെയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് റിലേഷനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ വൾഗറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സായിപ്പുമായിട്ട് ഇത്രയും റിലേഷനിൽ നിന്നത് ഇന്ത്യയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവർ പ്യുവർലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വന്ന വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അവർക്കിവിടെ മിഷനറി പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നോ മിഷനറികൾ വളരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി ആൾക്കാർ സത്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റിയെ പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന അവരെ ആരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് അവരാരും മിഷനറിമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മിഷണറിമാരെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ആ കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാണ് അവരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് അവരവർക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ പദവികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ താഴെക്കിടയിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഭാരപ്പെടുന്നതും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും കണ്ടിട്ട് അത് ആ വേദന കൊണ്ട് അവരിവിടെ വന്ന് അവരുടേതായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കാതെ ആ സമയത്തും സ്വന്തമായി അവരനുഭവിച്ചിരുന്ന അതായത് ബ്രാഹ്മണർ അതുപോലെ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അതിനെ അതിനെ ഉപയോഗ ആ അന്നത്തെ നിലയിൽ നിന്നും മാറ്റി മറ്റൊരു നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തെയും സ്വന്തം മത സ്വന്തം കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ പോലും ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് സായിപ്പുമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ന് ഈ സനാതനത്തിന് പറയുന്ന പൂർവികരല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പൂർവികരാണ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് ഇന്ത്യയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതും ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളെ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം സായിപ്പ് കൊണ്ടുപോയി സായിപ്പ് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സായിപ്പ് കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സായിപ്പിനെ കൊണ്ട് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇവർ തന്നെയാണെന്നുള്ള മറക്കരുത് അടുത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഭരണഘടനയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടീസ് ആരും തന്നെ ഈ ഭരണഘട ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും ഭാവിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഭരണഘടന തിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ പുതിയ ലോസും റൂൾസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ ഇന്നത്തെ ഹിസ്റ്ററിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പൂർവ്വ പൂർവ്വമായി നടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോലും തേച്ചു മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് അത് അല്ല അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ വെളി വെളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഹിസ്റ്ററി എന്നും അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ആ ഹിസ്റ്ററിയും തൂത്തു മായച്ച് കളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും നടക്കില്ല അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്ക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യം എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പറയുന്നവർ ഇതുപോലെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുരാവുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഈ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമേ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇല്ല ഈ പറയുന്ന സനാതന ധർമ്മം തിരിച്ചു വരണം അതുവഴി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫ്രീഡം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അത്രമാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനെ എതിർക്കുന്നവരാരാണേലും ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു നല്ല ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പിന്നെ മോഡക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പം ക്രിസ്തുവശുള്ള നന്ദിയും വന്നിനെ അറിയിക്കുന്നു ഈ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുക എന്ന അല്ല ഇന്ത്യ വിടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ വൈകിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അന്ന് മുതൽ നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകരുടെ ചിന്തകരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് അന്ന് തൊട്ട് പറയേണ്ടതാണ് കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ഭരണഘടനയും ആ ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ രാജ്യം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന അരാജകത്വവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞതായ സ്പീക്കേഴ്സ് അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ സംഭാവന ആണ് ഇന്ത്യയെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും വെളിച്ചം ലഭിച്ചതെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി അനാചാരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനമായ കർണാടകത്തിൽ മടേക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട് ആ ആചാരം ഇപ്രകാരമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഊണ് കഴിച്ച യച്ചിലേക്ക് കിടന്ന് താമജാതിക്കാരൻ ഉരുണ്ടാൽ അവൻ രോഗസൗഖ്യം വരുമെന്നുള്ള ഒരു അനാചാരം ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുക നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒത്തിരി യാഥാർത്ഥ്യം സത്യമുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ തുറന്നു പറയുകയാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എൻ്റെ എൻ്റെ ബോധ്യതയാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ താന്ന ജാതി എന്നോ ഉയർന്ന ജാതി എന്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ബൈബിള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല യശിയ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നീ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ് ജാതികളെ താഴ്ത്തി കളഞ്ഞവനെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു അപ്പോൾ ജാതികളെ താഴ്ത്തി കളഞ്ഞവൻ നീ ആ നിലയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ താന ജാതി എന്ന് ഒരു ജാതിയില്ല പക്ഷെ താഴ്ത്തി കളഞ്ഞ ജാതി ഉണ്ടെന്ന് വേണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസിഫറിനെ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ നിലയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചൊരു പൈശാശി ശക്തിയും അത് ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം സമന്മാരാണെന്നും മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു അപ്പനിൽ നിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്നും വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പോസല പ്രവർത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പോസനായ പത്രോസ് അപ്പോസല പ്രവർത്തിക പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനനോ അശുദ്ധനോ എന്ന് പറയരു പറയരുതെന്ന് ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ മലിനോ അശുദ്ധനോ എന്ന് എണ്ണരുത് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഉറ്റം കൊള്ളുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശുദ്ര എന്നീ നാല് വിഭാഗക്കാർ മാത്രം മനുഷ്യരും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മനുഷ്യരല്ല ചണ്ടാളന്മാരെന്ന് തള്ളിയ ആ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൻ്റെ ആ അനാചാരത്തെ പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ വീണ്ടും ഈ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ആക്കി തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ശ്രമത്തെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വെളിച്ചം കിട്ടിയവർ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവർ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചവർ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് 
ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാട് തലവേപ്പറമ്പിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രമാണ് ഈ ചരിത്രങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെയേറെ വേദനാജനകമായ ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ മിഷണറിമാർ വന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരോരോ ഇവിടുത്തെ അനാചാരങ്ങളും അൺടച്ചബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ട് അവർ വളരെയേറെ മനം നൊന്ത് ദൈവ സ്നേഹത്താൽ ഈ ജനതയെ ഉയർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടൊരു വിഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരല്ലെന്ന് കണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ മനുഷ്യരാണെന്നും സകലതും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ആ ബോധ്യതയോടുകൂടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാധുക്കളായ ഈ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ മനുഷ്യര് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിയാൽ ആ വസ്ത്രം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കരിക്കലത്തിൻ്റെ മൂട്ടിലിട്ട് ഒരച്ച് കരി പിടിപ്പിച്ച് വളരെ വികൃതമായി ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമുണ്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്തമുണ്ടാക്കിയാണ് അവൻ ഉടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ തലയോലപ്പറമ്പ് ചന്തയുടെ കിഴക്കേ അറ്റം മുതൽ പടിഞ്ഞാററ്റം വരെയും രണ്ട് മിഷണറിമാർ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ ഞാൻ താന്നജാതി ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ ഭാഗത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ രണ്ട് കൈക്കും പിടിച്ച് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള തലയോലപ്പറമ്പ് ചന്തയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം വരെയുള്ള ആ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ആ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ആ ചന്ത തീരുന്നത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അവിടം വരെ നടത്തിയ ചരിത്രം ആ അന്നാണ് ഒരു ചന്തയിൽ ക്കുള്ളിലൂടെ ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചത് അന്നു മുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് മിഷണറിമാർക്ക് വലിയ സഹായം ചെയ്തില്ലേലും അവരന്ന് ഭയന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് മിഷണറിമാർ ഇവിടെ ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് ഈ സനാതന ധർമ്മക്കാർ പറയുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ വെളിച്ചം ഓരോരുത്തരിൽ എത്തുമ്പോൾ അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് യഥാർത്ഥ സത്യദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുകയും അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം എന്താണെന്ന് അവന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ വിരളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ ഒന്നോടെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ മിസ്രൈമിൽ വന്ന് പാർത്ത ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറിച്ച് ആ മിസ്രൈമീർ ഭയപ്പെട്ടതും മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവർ പെറ്റി പെരുകി ഈ രാജ്യം കൈപ്പെടും കൈപ്പിടിയിലാക്കും നമ്മൾ പിന്നെ രാജ്യത്തൊന്നുമല്ലാതായി തീർന്നു പോകും എന്നുള്ള ഭയത്തിലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ അവകാശഭൂമിയുണ്ട് അവരുടെ ഒരു അവകാശഭൂമിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവകാശഭൂമിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് തൻ്റെ അസ്ഥികളോടും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്കൊരു അവകാശഭൂമി ഉണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതം മാറ്റുന്നു മതത്തിലേക്ക് ആൾ ആളെ ചേർക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യ രാജ്യമായെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അവൻ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യ രാജ്യമെന്ന രാജ്യമില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യ ഭരണാധികാരം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം നമുക്കില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യനിവിടെ താൽക്കാലികമാണെന്നും അവൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം ഒരു നിത്യജീവിതമാണെന്നും നിത്യരാജ്യമാണെന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ കുത്തിക്കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തെ ഇതിലേക്ക് ആനയിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇവരുടെ ഈ സനാതന ധർമ്മ മായി ഇവർ സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ അമ്മ പങ്ങന്മാരെയും നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നഗ്നരായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അടിമകളാ
ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് തലമുറ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലമുറ പുറകിൽ ഇത് പറയുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കുവാനോ ശേഷിയില്ലായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിലൂടെയുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ആ അവസരം നൽകുമ്പോൾ നമ്മളിത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്നെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്കിലും സ്വന്തം ഒരു രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ഹർത്താൽ നടത്തുന്നില്ല പൊതുന്നു മുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണാധീനന്മാരുടേതായ യാതൊരു ഭരണ സംവിധാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയോ ഭരണ സമ്പദ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഹലോ ഓക്കെ ചുരുക്കാനോ ഓക്കെ ചുരുക്കി പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അത് വിനിയോഗിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവേശിലൂടെ നമുക്ക് വിനയിക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്നവർ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിനെ നക്കൽ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യനായ വി ആർ അംബേദ്കറിനെ പുച്ഛിക്കുന്നവർ അതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ഈ ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവരെയൊക്കെ പുച്ഛിക്കുന്നവർ തന്നെ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ അവസരം തന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച്ായിട്ടുള്ളൊരു ചില വ്യക്തികളൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയെ കത്തിക്കണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സനാതന ധർമ്മം ആണ് ഈ സനാതന ധർമ്മം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില വ്യക്തികൾ അവകാശപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും ആ മതത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ത പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൗലികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശം അപ്പൊ അതിനെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത നാളുകളിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ സനാതന ധർമ്മം തിരികെ കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണഘടന കത്തിച്ചു കളയണം ഒരു രസകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ പലരും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് എന്താ പറയുക അവർ ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടന കത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായത് നമ്മൾ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മതപരിവർത്തനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും അതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ ചർച്ചയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം ആര് തന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലീസ് ഉണ്ട് കോടതികളുണ്ട് നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇവര് വകവെക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് അവര് കാക്കി ട്രൗസർ ഇട്ട് കുറുവടി എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചില ആളുകൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണ്ടായിസമാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ
ഇങ്ങനെ ഈ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ നമ്മൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു വികാരം എങ്ങനെ ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു കാരണം പല കാക്കി ട്രൗസർ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് പോലീസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം വരുന്നതാണോ അതോ പണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നവരെ വാളെടുക്കുന്നവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കാക്കി ഇടുമ്പോഴെല്ല കാക്കി ഇടുന്ന എല്ലാവരും എനിക്കെന്തോ അധികാരം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അവരുടെ ഉള്ളിൽ സാധാരണയായ ഗതിയിൽ പൊങ്ങി വരുന്നതാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഈ സനാതന ധർമ്മം തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് സതി തിരികെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ജാതി സമ്പ്രദായം അതുപോലെ സംസ്കൃത ഭാഷ എല്ലാവരും സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും അല്ല ബ്രാ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഗുണമേന്മകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് തിരികെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സനാതന ധർമ്മം വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ സനാതന ധർമ്മം മാത്രം തിരികെ വന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന അവർക്ക് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് കാരണം ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചല്ലോ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഐ ബി ടിയുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനും ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ എന്തുമാത്രം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ ഭാരതത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തുമാത്രം ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ സനാതന ധർമ്മം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് പോലും ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും അറിഞ്ഞതിനേക്കാളും വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ഈ ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ദേശം എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവം ഈ രാജ്യത്തെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ അമേരിക്ക എന്ന പേര് ബൈബിളിൽ ഇല്ല യു ക യു കെ എന്ന പേര് ബൈബിളിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ അതിന് ഹിന്ദു ദേശം എന്ന് തന്നെ ദൈവം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും ആ ചരിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്ത്യ മുതൽ എത്തിയോപ്യ വരെ ഒരു വലിയ എംപയർ ആയിരുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെറൂസലേം ഇത്രയും വലിയ എംപയർ ആയിരുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇത് എന്ത് പറയുക ചെറുതായി 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 പിന്നെ നമുക്കറിയാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വന്നു നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഈ ഭാരതത്തിൽ കേരളത്തിൽ യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം നമ്മുടെ ഭാഷയിലും നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും യേശുവിനെ നമ്മൾ യേശു എന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ എബ്രായ ഭാഷയിൽ യശുവ എന്നാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വാക്കുകളിൽ മോശെ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷയിൽ പോലും ജൂയിഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് യഹൂദന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ആദ്യമായിട്ട് യഹോവ എന്ന നാമം ഉയർത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ആദ്യമായിട്ട് യഹോവ എന്ന ദൈവത്തെ ഉയർത്തിയത് ഇവിടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയതും ഈ പറയുന്ന പോലെ മിഷണറിമാർ തന്നെയാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഹാരം ഏതാണെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആഹാരം എന്താണെന്നും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഭാരതത്തോട് സ്നേഹം ഇല്ല എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുത്ത
ഇവർ ഇത് വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു റോങ് നെറേറ്റീവ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരി കഴിഞ്ഞ എലക്ഷൻ എനിക്ക് അറിയാം ബി ജെ പി ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബി ജെ പിക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാന് ബി ജെ പി ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഭാരതീയ ജീസസ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് ആളൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവം മാറ്റുമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ വേഴ്സായി വേഴ്സായി പോവുകയാണ് ശരിക്കും ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ഇവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും ഈ ഭാരതത്തെ മാറ്റിയത് ആരാണെന്ന് ഇവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബൈബിളിൽ നമ്മൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു ദേശമെന്ന് തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും അത് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയുമ്പോൾ അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വാച്ച് വേണമെങ്കിൽ അത് പുറത്തുള്ള വാച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളവര് പോലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വെളിയിലത്ത രാജ്യത്താണ് പോകുന്നത് എന്തിനും ഏറ്റവും മികച്ചത് നോക്കി പുറമെ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുള്ള കാര്യമുണ്ട് ദൈവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ദൈവം അപ്പം പുറത്തുള്ള ദൈവം ആയിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ ഈവൻ പരസ്യോഗത്തിന് പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് വരുമ്പോൾ മാത്രം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഓ ബെസ്റ്റ് ഈ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളം മെട്രോ എല്ലാത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ സഹായം എല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ അതൊരു ആയുത്തമാണ് ഈ ആയുധത്തിൽ നിന്ന് അവരവർ തന്നെ ബോധ്യം വന്ന് ഭാരതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇവർ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഒരു ഹ്യൂജ് എംപയർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇവരെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി യഹൂദന്മാരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇവർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചരിത്രം അത് ഞാൻ സാക്ഷി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അത് പഠിച്ചത് പഴയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ തിത്തൂസ്ജിയുടെ ഫോട്ടോ ഇവർ മനോഹരമായിട്ട് അതങ്ങ് മാറ്റി ആരാണ് ചെയ്തത് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിങ്ങിന് ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാത്മാന്ധിയുടെ കൂടെ തിത്തൂസ്ജിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവര് ബുദ്ധിപൂർവ്വം മാറ്റി പുതിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാലകാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ദൈവത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇവര് ചരിത്രത്തിൽ ഇവർ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സാത്താനുമായി സംസാരിക്കുന്നവർ സാത്താനുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ പിശാചിന്റെ സ്വാധീനമുള്ളവർ ദൈവത്തിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മിഷണറിമാരുടെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ചരിത്രത്തെ ഇവർ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങണം റിസർച്ച് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമായാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നു മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ വളരെ നന്ദി ഇവിടെ ഗുരുജോർജ് വല്ലതും പറയാൻ ശ്രമിച്ചാണോ ഗുരുജി വല്ലതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു റൂം ഇട്ടത് റൂം ഇടാൻ കാരണം എനിക്ക് അല്പം സമയമുള്ള ഒരു ദിവസം ഇന്നായിരുന്നു വൈകിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചില ഇതൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് വരാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ പി സിയുടെ അതിരമ്പുഴ സെന്റർ അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചൊക്കെ ചേർന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് അതിരമ്പുഴ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് മഹാത്മാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുകയും എന്നെ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രോഗ്രാം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ദാരുണമായി കൊലയപ്പെട്ട ലാൻ ശങ്കർ യാലം ശങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ പാസ്റ്ററുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവ നിലപാട് ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മന്ത്രി വി എൻ വാസവനും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവഞ്ചൂർ ലതാശൻ എം എൽ എയും മോൺസ് ജോസഫും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിലെ ക്ഷണിതാക്കൾ അതിൽ മോൺ ജോസഫ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഒരു
പിന്നോട്ട് വലിച്ച് നേരെയാക്കിയിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിവെച്ചു എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കത്തിക്ക് കുത്തി കളഞ്ഞു കുത്തി മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ആ ശരീരം ചത്ത മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൈയൊക്കെ തേച്ച് നില തോരച്ചു കളഞ്ഞു ചവിട്ടി ഷൂസിന് ചവിട്ടി നില തോരച്ചു വളരെ വികൃതമായൊരു നിലയിൽ അപ്പനെ കൊല്ലുന്നത് മക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നവയിലെ പ്രചോദനം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കും പ്രതിഷേധമൊന്നുമില്ല അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ആ കൈ ചതിച്ച കഥ കഠാര കയറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വെടി ഉതിർത്ത ആളുകളോടും ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം മാത്രം അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മത്തെയും വെല്ലുന്ന ധർമ്മം എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിലും അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനാലോ മറ്റൊരു വശ വശത്തു നിന്നോ ഇനിയും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പോലും അവർക്ക് ശാപമുണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാതൃകാബോധമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യത കൂടി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ യാദൃശ്ചികമായി വന്നത് ഇന്ന് അംബേദ്കർ ജയന്തി കൂടിയാണ് ഇന്ന് അംബേദ്കർ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് അംബേദ്കർ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഓർക്കണം വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും അദ്ദേഹമാണ് ഭരണഘടനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല സാധിക്കാത്തത് ഒരു രാജാവിനെ വിമർശിച്ചാൽ അബ്സല്യൂട്ട് പവർ കയ്യിൽ വെച്ച് രാജാവ് ഉന്മൂലനം ചെയ്തു കളയും പറ്റില്ല അങ്ങനൊരു കാലം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കാനും പിണറായി വിജയൻ സാറിനെ വിമർശിക്കാനും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ വിമർശിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് പണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ദിവസം ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് കാരണം ചില ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം അവരിവിടെ ആസ്വദിച്ചു പോരുന്ന സുഖലൂലുകളെയൊക്കെ ഈ ഭരണഘടനയാണ് ഉന്മൂലനം ചെയ്തത് അതിനെതിരെ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രായോഗിക സൈദ്ധാന്തിക മായ ഒരു സമീപനം പ്രായോഗികവും സൈദ്ധാന്തികമായ സമീപനം ഭരണഘടനയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അംബേദ്കർ ചെയ്ത കാര്യം ഏറ്റവും കിരാതമായ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മനുസ്മൃതികൾ കത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് യാതൊരുവിധ മനുഷ്യത്വ മൂല്യങ്ങളുമില്ലാതെ ബ്രാഹ്മൺസിനെ മാത്രം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവരുടെ സുഖലോലുപതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചമച്ച ഈ കൃതിയെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ആധികാരികമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഭരണഘടനയാണ് അപ്പോൾ ആ ഭരണഘടനയുടെ മനോകാരിതയും മാതൃകയും ലോകത്തിന് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ അവസരം വേർതിരിച്ചത് ഇനി മറ്റൊരു വശം കൂടി ഉള്ളത് ചില സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും ധരിക്കുന്നത് ഈ ഈ രാജ്യത്തെ സംഘപരിവാരങ്ങളോട് ഒട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അവരെ സുഖിപ്പിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഒരല്പം മുസ്ലിം വിരോധം കൂടെ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കെയർ ഓഫിൽ നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാം അപ്പോൾ അവരോട് എന്തിനാണ് തീർക്കുന്നത് അവരോടൊരു മൃഗസമീപനം പോലുമല്ല ഒരു വിധേയത്വ മനസ്സ് കാണിക്കണം ചില പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് ആരോടും ഒരു വിഷയം ഉള്ളവരല്ല നമുക്ക് അത്രയും പോലും ഇല്ല അവരെന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്രൈസ്തവർക്കൊക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സംഘികൾക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ ആക്ഷേപിച്ച ശിവകുമാർ കാർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി പേരുണ്ട് എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനുണ്ട് ശശികല ടീച്ചറുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് പന്തളമുണ്ട് രാജേഷ് നാഥാപുരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ സംഘപരിവാർ സഹയാത്രികർ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഏറ്റവും ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ക്രൈസ്തവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിലപാടുണ്ടാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് അത് എല്ലാവരും തന്നെ സംസാരിച്ചു ഞാനിവിടെ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്കും അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ വരുന്നില്ല പലരും വരുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ജി
നമുക്ക് എന്നെ സംബന്ധത്തോളം വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ദൗത്യമാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഉള്ളൊരു പോരാട്ടം ഒരിടത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഭീകരത മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വന്നാലും അതിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ ജിഹാദികളെയും സംഘികളെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒറ്റ കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കതിൽ ഒരു കൂട്ടർക്ക് സൈദ്ധാന്തിക പിൻബലം ഉണ്ട് ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അടുത്ത കൂട്ടർ അവരുടെ പ്രമാണം എന്താണെന്ന് അവർ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കാണാതെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരറിവിൽ ഇന്ത്യ മഹത്തായൊരു ഭയങ്കര പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്തൊക്കെയോ സാധനമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം രണ്ട് കൂട്ടരോട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ജിഹാദി ധാർമ്മികത എന്താണ് ആ ജിഹാദി സമൂഹം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മാതൃക ഉത്തരവില്ല മിണ്ടാട്ടമില്ല രണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യത്വം നിലനിന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സമത്വവും സാഹോദര്യവും നീതിബോധവും നിലനിന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിവേചനം കൂടാതെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏവരും തുല്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധമുണ്ടായിരുന്നത് അതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മറ്റു സത്യം എങ്കിലും ലോകം അതിൻ്റെ ആ നല്ല നിലവാരത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ബേസ് അതിന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഭരണഘടനയാണ് ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭരണഘടന ഇപ്പോൾ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരു സത്യം എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ സംഘപരിവാരത്തിന് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഒരു പുതിയ അജണ്ടയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണ വേളയിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സവർണ ബോധമുണ്ട് അന്ന് കൂടി വന്ന സർവർക്കർ ഓൾവർക്കർ ബി എസ് മോഞ്ച് ഗുരുജി പരഞ്ചപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളുണ്ട് ഇവർ എൻ ഡി എ എങ്ങനെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഭരണവ്യവസ്ഥിതി എങ്ങനെ പോകണം അത് അത് ഒരു മതത്തിന് കീഴടങ്ങി പോകണം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആ കേവലം അതിന് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേര് പോലുമല്ല മറിച്ച് അത് ബ്രാഹ്മണ്യമായ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പണ്ടെങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുവോ ബ്രാഹ്മണൻ അനുഭവിച്ചു പോകുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കുക മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും തന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ വിധികളും കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട താഴേക്കുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ജാതികളെ ക്ഷത്രിയരെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വൈശ്യരെയും ശൂദരെയും അവരുടെ വീടുകളെ ലൈംഗിക കോളനികളാക്കി മാറ്റുക ഏത് സമയത്തും ചെന്ന് അവിടെ കയറുക ഈ വീടുകളിൽ പുത്രോൽപാദനം നടത്തുക അങ്ങനെ നമ്പൂതിരി ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഊണും ഉറക്കവും ഉണ്ണികളെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വരാമോ ആ വ്യഗ്രതയാണ് ഇത്ര ആളുകൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥമറിയാതെ ചിലർ ഈ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പറയും ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ചാതുർവർണ്ണത്തെ എതിർക്കണമെങ്കിൽ അത് ദലിതരല്ല എതിർക്കേണ്ടത് ദലിതർക്ക് എതിർക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എതിർക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ ആദിവാസികൾ എതിർക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ എതിർക്കേണ്ടത് ശൂദ്രരാണ് ശൂദ്ര സമൂഹം എതിർക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അവരാണ് ഏറ്റവും പരിക്ക് പറ്റിയത് ചാതുർവർണ്ണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്റ്റിംസ് ഒരിക്കലും ചണ്ടാളരല്ല ഒരിക്കലും അത് ദലിതരുമല്ല ചാതുർവർണ്ണ്യം ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് സ്ത്രീത്വം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് സഹോദരിമാരുടെ ചാരിത്രം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് അത് നിമിത്തം പെർമിറ്റഡായ വ്യഭിചാരം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭവിച്ച പരിക്കുകൾ മുഴുവൻ എവിടെയാണെന്ന് പഠിക്കണം ആ പരിക്കുകൾ കൃത്യം വന്ന് ഭവിച്ചത് ശൂദ്ര സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇനി ശൂദ്രരാണെന്ന് കാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ഞാൻ തൽക്കാലം വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വഴി അവിടെ വിടുകയാണ് അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ഞങ്ങൾ പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചരിത്രം പരതി പ്രസംഗിപ്പിക്കരുത് പഠിപ്പിക്കരുത് അതിനവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ വിട്ടിരുന്നു പിന്നെയും നിങ്ങൾ കുത്തി കുത്തി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അത് ഞങ്ങളുടെ ദൗർബല്യമായി കരുതിയെങ്കിൽ സ എന്താണ് ഇവിടെ ജിഹാദികൾക്ക് ആശയലോകത്ത് പറ്റിയത് അതിലും വലുതാണ് സംഖ്യകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജിഹാദികൾ തലവിട്ടും കൈവിട്ടുമാണ് ശീലമാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ തെറി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് മുറിയിടുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും നിങ
ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ചില ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു ആ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിൽ ഇത്തരം ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വരൂ പിന്നെ അത് കട്ടി കൂടുകയാണ് വൈകാരികമായിട്ട് വരികയാണ് ധൈര്യം കൊണ്ടേ വാ നാളെ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ പറ്റി പറയും സ്നേഹിത യേശുവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ഘട്ടം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പറയും പക്ഷേ ഇതതല്ല ഇത് ചരിത്രപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചില അവകാശവാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അവകാശവാദങ്ങളില്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യലില്ല എന്തിനു ചോദ്യം ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കാരണം അവകാശവാദങ്ങൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ത് അവകാശവാദം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തെറ്റാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കണ്ടേ ആ പരിശോധനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ജീകാദികൾക്ക് കാതടയ്ക്കുന്ന മറുപടി കൊടുത്തു തദനന്തരം ഇപ്പോൾ ആ മേഖല ഒന്ന് അല്പം ശമിച്ചു ശമിച്ചു എന്നത് നല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ തീർന്ന് കിട്ടിയ കേസാണ് ഇനി ഒരു ദാവക്കാരനും തല പൊക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അഭിമുഖമായി വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളി മുഴക്കാനൊന്നവർക്ക് കഴിയില്ല ആ വിധത്തിലായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഇടപ്പ് ഇനി അപ്പുറത്ത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പാഠമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായി തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ആ പ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു അതിൽ മനുഷ്യത്വമുണ്ട് അതിൽ ദൈവികതയുണ്ട് ആധ്യാത്മികതയുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സമ്മേളനമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട് ഇതിന് വിപരീതമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട് ഭരണഘടനയുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക ഞങ്ങൾ അതിൽ കേട്ടിരിക്കുക ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് ആ കുഴപ്പമുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ ഭരണഘടന ഏതാണ്ട് അപ്രമാദിത്വമുള്ള സാധനമായിട്ടൊന്നും കരുതുന്നില്ല അതിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേണം അതിനകത്ത് കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് ഒരു കുഴപ്പം അക്കാര്യത്തിലില്ല കാരണം അതൊരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുവായകയാൽ അന്ന് കിട്ടിയ അറിവിൻ്റെയും വെളി സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ഒരായിരം കൊല്ലമെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക സ്രോതസ് അതിലുണ്ട് ഇനി അത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പരിഷ്കരിക്കാനാണ് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനവധി ഭേദഗതികൾ നൂറുകണക്കിന് ഭേദഗതികൾ ഇതിനകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിലൂടെ ആ വഴികളിലൂടെ അത് തിരുത്തുകാരനാണ് പിന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റുകളിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനു പകരം ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കലെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് അത് തെളിയിക്കുന്നിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം അത് തെളിയിക്കാതെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ റൂം ഇട്ടത് ഈ ശീർഷകം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഭരണഘടനയോട് ചിലർക്ക് പുച്ഛം എന്താ അതിൽ സമത്വം എന്ന് എഴുതിയുണ്ടാണോ അതിൽ സാഹോദര്യം എന്ന് എഴുതിയുണ്ടാണോ അതിൽ സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ട ആ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണോ കൺവേർഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു തരം ചാപ്പ കുത്തിയിട്ട് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വിവേചിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ഈ ഇത്തരം ധർമ്മമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടവയാണെങ്കിൽ അതിന് എതിർക്കേണ്ടവർ എതിർക്കാതെ മൗനം വഞ്ചിക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല പരിഭവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എതിർക്കേണ്ടത് ആരായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഗോഷ്ഠികൾ അതിനകത്ത് ബ്രാഹ്മണിക്കലായ ആധിപത്യത്തിനും അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യം കേവലം ഭക്ഷണത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ഒതുങ്ങുന്നില്ല ആവശ്യമെന്ന് അത് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാമായിരുന്നു ഊട്ടുപുരകൾ ഉണ്ടാക്കി മർത്താണ്ട ഓർമ്മമാർ ബ്രാഹ്മണ്സിനെ ഊട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചത് കേണൽ മൺട്രോ വണ്ടൊരു ദേശീയപാത വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൗകര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ കൂട്ടുപുര നിർമ്മിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് പണം എടുക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാവെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു അത്ര വിധേയ വിനീത വിധേയരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇനിയും ഊണ് കഴിക്കൊടുക്കുകയോ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോട്ടെ ഭക്ഷണമല്ലേ അത് പോട്ടെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മറുവശത്ത് ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ വേണ്ടത് അവർക്കത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പിന്നെയും വേണ്ടിയിരുന്ന ചില നാട്ടുനടപ്പുകളും ആചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ
അവ തിരിച്ചു വരണമെന്നാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല അവ വേണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃതികളുടെ അപ്രമാദിത്വം നിങ്ങൾ തള്ളുകയല്ലേ ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തൊരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ മന്നത്ത് വൽപ്പനാവിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ അയ്യങ്കാളിയെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ വായിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കാമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിക്കും കാരണം ആ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പൊതുജന സംരക്ഷം കേൾക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപകക്ഷതാബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് പറയരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷിക മര്യാദ പാലിച്ച് ഞങ്ങളത് പറയാതിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമൊക്കാരത്തിലില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു തരം തിട്ടൂരം മുഴക്കി പേടിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല അതൊക്കെ കളം മാറിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ കാണാതെ തീർത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് നൂറ് വട്ടം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഐ ബി ടി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അത്ര താല്പര്യമില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്തരം മുറി ഇടത്തുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് തീർന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ടോപ്പിക്കൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഇട ഇടത്തില്ല എന്നുള്ള നിയമമൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഇടീച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇടും അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അത് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയോട് വിധേയപ്പെട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചും ഈ രാജ്യത്തിന് നികുതി അടച്ചും ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഓട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചും ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ശരി ചെയ്താൽ ആവേശഭരിതരായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും തെറ്റ് ചെയ്താൽ വിമർശിച്ചും മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒപ്പം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ആർക്കും അടിയറവ് വയ്ക്കാതെ കൃത്യമായി അവകാശബോധത്തോടെ ഞങ്ങളിത് സംസാരിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ലംഘിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ലംഘിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടന അറുപ്പ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിലേതാണ്ട് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ ഭരണഘടന കീഴിൽ മുമ്പിൽ ജീവിക്കാൻ തിക്കുമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളു കിറ്റ് ഇന്ത്യ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ വേറൊരു വഴിയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ല അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയാം അത് കേൾക്കും നിങ്ങൾ വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിനീത വിധേയരായി ജീവിക്കുക ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഈക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പണ്ടെങ്ങോ പടച്ചു വെച്ച കാരണവന്മാരുടെ കൃതിയുണ്ട് അവർക്ക് കുറേ സംസ്കാരമുണ്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ ഷെൽഫിൽ വെച്ച് പൂട്ടിക്കോളൂ ഞങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമില്ല ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ വഴി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുകൂട്ടർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും വഴികളിലൂടെ ഇവിടെ മതേതരത്വം പുലർന്ന് കാണാനും ഇവിടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പുലർന്ന് കാണാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഇതാണ് ഈ റൂമിട്ട് ഇന്ന് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ പോയെങ്കിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ഒരാളിത് കേട്ടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കരം ഉയർത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നില്ല എന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മാന്യവകാശയിൽ സംസാരിക്കാം സംവാദിക്കാം ചില മിനിറ്റുകൾ കൂടി അതിന് അവസരം വേർതിരിക്കാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കരമുയർത്തിയാൽ മോട്ടേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അതിന് ചർച്ചയിൽ പാലിക്കേണ്ട രീതിയും മര്യാദയുണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും അലംബോപകളോ ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമ്മൾ ആ സംസ്കാരം തുടരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വരാം അതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ചില മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാം ആർക്കും ഇവിടെ വരാം സംസാരിക്കാം വിപരീത ദിശയിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേണ്ട കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഇന്ന ഇന്ന അപാകതകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മേത്തരമായ ഒരു ആശയം നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളത് പറയാതിരിക്കരുത് നിങ്ങളത് പറയണം ആ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയെന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ പരിശോധിക്കാനും അത് ആ വഴി
അവിടെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരികയും അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഹിന്ദു ദേശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ജാതി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആ അവര് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി അവരുടെ സരിയായി ഇരിക്കാൻ കൂടെ പറ്റാത്ത ഒരു ഭരണഘടനയിലാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മവും മനുസ്മൃതിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ അറിയാതെ പോയി പെടുന്ന പാവങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവരുടെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് സത്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവർ പോവില്ല അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ വിടണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും വേറെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് എവിടെ ഇത് പറയുന്നത് സമത്വമുള്ള സമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തും നടക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ആരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ വിടണം എന്ന് പറയേണ്ടത് ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്നവരെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം പോലെ ഇനിയൊരു സമരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാൽ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കുന്നു ഇന്ന് പെട്രോൾ വിലയായിക്കോട്ടെ ഗ്യാസിന്റെ വിലയായിക്കോട്ടെ ഒരേ റേഷൻ കാർഡ് അതേപോലെ എല്ലാം അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ഹിന്ദി ഇന്ന് മുഖ്യമായിട്ടും ഹിന്ദി ഇന്ത്യ ദേശം മുഴുവനും ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഗുജറാത്തിൽ പോയ ഗുജറാത്തി ഭാഷയുണ്ട് അതേപോലെ മറാത്തിൽ പോയ മറാത്തിയുണ്ട് ബീഹാറിയുണ്ട് പല ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒടുനീളം ഹിന്ദി സംസാരിക്കണം എന്ന് അവർ കട്ടായപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയണം നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയാൻ പാടില്ല കട്ടായം മതപരിവർത്തനം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയണം അപ്പൊ മതപരിവർത്തനം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവന്റെ സ്വതന്ത്രമുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തും സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വതന്ത്രമുണ്ട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള സ്വതന്ത്രം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരണഘടന നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്ന ആ ഭരണഘടനയെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആധാർ കാർഡ് വന്നു ഒരേ റേഷൻ കാർഡിലോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ഭരണഘടനയെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ വളച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ എട്ട് വർഷ കാലം കൊണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള സ്വതന്ത്രമുണ്ട് ഒരു മിഷണറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എവിടെയാണ് ഡ്രസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇന്നും നല്ലൊരു ഡ്രസ് ഇടാൻ പഴകിയിട്ടുണ്ടാവുമോ മാറുമറയ്ക്കാൻ നികുതി കൊടുത്ത ദേശമാണ് നമ്മുടെ ദേശം നമ്മുടെ കേരളം തിരുവിതാംകൂറൊക്കെ മാറുമറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നികുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ നിന്ന് മിഷണറികളാണ് പടത്ത് പടന്നുയർത്തിയ തന്റെ ജീവനെ തുച്ഛമായി മതിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വിദ്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത് സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നതൊക്കെ ആയത് ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്റെ ജീവനെ ത്യാഗമായി തന്റെ സ്വത്തുക്കളെ വിത്ത് വിറ്റ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജനങ്ങൾ നന്നായിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മിഷണറികളാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ സ്നേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ദേശം ഇങ്ങനെയായി മാറുന്നത് അംബേദ്കറിന്റെ ആ ശിലയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാവി ചായം പൂശ പെയിന്റ് പൂശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണത് എന്നിട്ട് അംബേദ്കറിന്റെ ശിലകൾ ഉടയ്ക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇവര് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുച്ഛമായിട്ട് ഇവരാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ ഇവരാണ് ഇന്ത്യ വിടേണ്ടത് ഭരണഘടനയെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പൗരന്മാരാണ് ഞങ്ങളാണ് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ സംഘികൾ ശരിക്ക് ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഈ താഴെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സംഘികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട രാത്രിയാണത് നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അവർ ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ മനുസ്മൃതിയും സനാതന ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളവരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദു മക്കൾ കക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവുണ്ട് അദ്ദേഹം അവരുടെ സ്ഥലത്ത് പോയ താഴെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താഴെ താഴെ തട്ടിൽ അദ്ദേഹം രാജാക്കളുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പട പടങ്
പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെതും അതിലുള്ള പോരായ്മകളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അനിൽ പാസ്റ്റർ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയമായിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷയാവതരണമൊക്കെ നടത്തി അനിൽ ബ്രദറും നടത്തി ശുജ ബ്രദറൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച് വന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സംഘികളുടെ കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ടു ത്രോ അണ്ടർ ദ ബസ് എന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം സഹോദരിമാരെയും സഹോദരന്മാരെയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെക്കോർഡ്സും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ചായും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 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 പാർട്ടിയെയോ ഇപ്പം ബി ജെ പി ആണല്ലോ ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആണ് ഒരു മിഥ്യ മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കളയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി നോർത്ത് സൈഡിലോട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നോർത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന വ്യക്തികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ഏത് വിശ്വാസികളായിക്കോട്ടെ അത് ഡിനോമിനേഷൻസ് ഒഴികെ ഏത് ഡിനോമിനേഷൻസിലും അവരങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ ബലം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുട്ടം പണി തന്നെ നോർത്ത് സൈഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇവരെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് അവരുടെ പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് ഇതിനെല്ലാം ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ ന്യായവിസ്താരത്തിന് മുൻപേ നിങ്ങളെല്ലാം കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അറിയിച്ചോട്ടെ അതിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ മുന്നിലോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുക യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പും പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നിലോട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി നിങ്ങൾ കാണിക്കുക മനുഷ്യരോ മനുഷ്യരെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര നല്ലതാണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സമയം തന്നതിനായി താങ്ക് യു സുജപാസ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ അത്രയും പറഞ്ഞതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഒരു ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളിലേക്കോ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ എന്തിനിരിക്കാൻ നമുക്ക് എനിക്ക് വെച്ചവരായിട്ട് താല്പര്യമില്ല പറഞ്ഞതിനോടുള്ള വിയോജിപ്പുമല്ല പറയുന്നത് എന്നാല് ഒരു കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാം നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എടുത്ത ചില രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുണ്ട് അവയെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടം ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എടുത്ത നിലപാട് അവരെ രക്ഷകൻ കോൺഗ്രസിലായിരുന്നാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ച പഠിച്ചൊരു കാലമുണ്ട് അത് തെറ്റാൻ തെളിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ധരിച്ചു അത് മാർസിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ സഭയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനമല്ല അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചിലർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക ക്രൈസ്തവ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അത് ഇത് മൂന്നും തെറ്റാണെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഇതിൽ ആ ഒരു ക്രൈസ്തവന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ പാർട്ടി ഏതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പറയുന്ന മറുപടി രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തിപരമാണ് അവരെന്ത് നിലപാടെടുത്താലും അതിന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ന്യായീകരണം കാണും അതിനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട എന്താണ് ജിഗാദികൾ വൻതോതിൽ മാർസിസ്റ്റ് വളർത്തി ചേക്കേറുകയാണ് അവിടെ പല സത്യവും തുറന്ന് പറയാൻ അതിനകത്തെ ക്രൈസ്തവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളാം അതിൽ ടോപ്പ് ലീഡർ ലീഡർഷിപ്പ് സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ജിഹാദികൾ വരികയാണ് ഇപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നും കേൾക്കുന്ന വാർത്ത എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടു
ഏതാണ്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് വേണ്ട ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നിഷ്ക്രിയരാണ് അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ ശ്രദ്ധയില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഭാവി പോലും ഏതാണ്ട് അപകടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ചയില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഏതാണ്ട് വൈപ്പൈ വിട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നുള്ള തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ ആ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ബി ജെ പിയുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ സംരക്ഷണയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബി ജെ പി ചായ് നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ എന്നൊരു രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം എടുത്ത നിലപാടുണ്ട് ഇനിയും ആ ചായ്വ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി തരുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ബി ജെ പി അല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദിയെ ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ ആളായിട്ട് കാണുന്നില്ല പിണറായി വിജയനെയും കാണുന്നില്ല അവരെൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും എൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു വിമർശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയത്തോടും ആഭിമുഖ്യം ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയത്തോടും പ്രത്യേകിച്ച് പൊരുതേണ്ട കാര്യവുമില്ല പണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാസീവാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിലപാടെടുക്കും അത് പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത പിന്തുണയാണ് പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത പിന്തുണ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി വ്യക്തികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നത് ഇന്ന പാർട്ടിയാണ് എന്ന് ഒരു തോന്നലിലല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതും നമുക്ക് കിട്ടിയ ദർശനങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിനേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി കൊള്ളാം അല്ലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇന്നത് കൊള്ളാമെന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ അത് എത്ര എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൗരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നതാണ് നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചിന്തിക്കാം എന്ത് പ്രശ്നം അങ്ങനൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി സുവിശേഷത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടൊക്കെ നിലപാടെടുത്താൽ നമുക്ക് ചർച്ച വെക്കാം എന്തിനാ തലയെ മുണ്ടിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒളിച്ചും പാത്തി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ മാർസിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ആണ് നല്ലത് ഒളിച്ചും പാത്തും വേണ്ടല്ലോ പകരം പറയൂ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർസിസ്റ്റുകൾ അത് പ്രസംഗിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലായി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയാണ് അത് ശരിയാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്ഷ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് രക്ഷ കേവല രക്ഷയല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വവും അവർ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ മുല്ലാമാരും ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ വൻതോതിൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നു സഖാവ് മദനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടു ലൗജികാദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവോടുകൂടിയ ഉദാഹരണം കണ്ടു അത് പറ അത് പറഞ്ഞൊരു കക്ഷിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നടപടി ഇനി നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഈ രീതിയിലേക്ക് പോയി അവർ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാരി കോരി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇടത് വലത് സർക്കാരുകൾ വലിയ ആത്മാർത്ഥ കാട്ടി ഇനി ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി പറയട്ടെ ഈ അവരാദ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ പറയപ്പെടുന്നതിൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് മതേതരത്വം ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് മതം വിശ്വസിക്കാനും നിരാകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഒരുവന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന വർണ്ണനാമൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും അല്ലാതെ ഇത് പറയാൻ ചങ്കുറപ്പില്ലാത്ത ഇത് പറയാൻ ആത്മാർത്ഥയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ സമൂഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല ഇത് വ്യക്തികൾക്കെതിരെ അല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിലപാടിനെതിരെ നിലപാട് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് അവർ പറയട്ടെ പരസ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ പ്രവർത്തനവും നടത്തി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോകുന്നതിന് ബി ജെ പി എതിരല്ലെന്നാ പറയണ്ടേ അല്ലെ ആർ എസ് എസ് എതിരല്ലെന്നാ പറയണ്ടേ മറിച്ച് പറയുന്ന അങ്ങനല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിനീത വിധരായിട്ട് പോയിക്കോളം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അതിനെന്ത് കുഴപ്പം നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷക്കായത് എങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷമായത് മഹാത്മജി നടത്തിയ ഒരു കരുനീക്കമാണ് മഹാത്മജിക്ക് നൂറ് ഗുണങ്ങളുണ്ട് മഹാത്മജി എന്നേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ വിയോജി പേരെ ഉണ്ടെങ്കിലും മഹാത്മജി എന്നേ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ വലിയൊരു മതമൗലികവാദി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതമൗലികവാദത്തിന് വീര്യം പോരാ
മറ്റ് ചർച്ചകളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരും ആ ബിബ്ലിക്കൽ ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലും നമ്മൾ വരും ബ്രദർ സിജോ അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും നേരം ഈ ചർച്ച വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിച്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ സഹോദരന്മാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകളോടും ജിഹാദികളോടുമല്ല നമുക്കുള്ളത് ഒരേ നിലപാടാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നമുക്ക് കൂറുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളത് ഏറ്റവും അപ്രമാദിത്യമുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെയോ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ കുത്തകയല്ല എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും സുവിശേഷം പറയുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അംബേദ്കറിനെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇത്ര നല്ലൊരു ഭരണഘടന നമുക്ക് തന്നത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ സഹോദരന്മാർ സംസാരിച്ചു ബൈബിളൊക്കെ അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റൊരു ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഇതൊരു മതരാജ്യമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഭാഷയാണ് വേണ്ടത് ഒറ്റ ഭാഷയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മതമാണ് വേണ്ടത് ഒറ്റ സംസ്കാരമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ അത് ഒരിക്കലും ചെലവായി പോകുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഭരണഘടനയൊന്നും അങ്ങനെ നീക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മതം വിശ്വസിക്കുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പറയുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലെല്ലാം കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് ജിഹാദികൾക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ സംഖ്യകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയെന്നും സംഖ്യകൾക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ ജിഹാദികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയെന്നും ആരും ഇനി പറയരുത് ഇത് നിലപാട് വളരെ കൃത്യമാണ് ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സുവിശേഷ പ്രചരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം സുവിശേഷം ആളുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങളില്ല പ്രതിഷേധങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ കടയടപ്പിക്കാറില്ല ഹർത്താലുകൾ നടത്താറില്ല സമരം നടത്താറില്ല സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും സുവിശേഷത്തിനായി പ്രതിവാദം നടത്തും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കും ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് മരിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്തവാക്യം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അജണ്ടകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായ നിലപാടോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും ഇവിടെ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ബി ടി എന്ന ഐ ബി ടി എന്താണ് നിലപാടെന്ന് ഐ ബി ടിക്ക് എന്താണ് നിലപാടുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകാറില്ല വ്യക്തികൾക്കെതിരെ റൂമുകൾ ഇടാറില്ല ആശയപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധമാണ് എപ്പോഴും തീർക്കാറുള്ളത് ആശയപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ തീർക്കേണ്ട സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്തിരിക്കും അതിനെയും മുന്നോട്ട് പോകും സംവാദങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല അത് ജിഹാദികളോടാണെങ്കിലും സംഘപരിവാരങ്ങളോടാണെങ്കിലും സംവാദങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നു വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുപോയി ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം അവിടെ വീശുവാനിടയാകും അങ്ങനെ വിളിച്ചം വീശുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിപ്പാനും മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുവാനും ഒക്കെ ഇടവരും ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇടവരും അതിനൊക്കെ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹികളാണ് ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ 
നേതൃത്വം നൽകിയത് ആ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകിയത് കരുത്ത് നൽകിയതൊക്കെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരാണ് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ രാജ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാജ്യ സ്നേഹികളാണ് ഞങ്ങൾ രാജ്യ സ്നേഹത്തെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഭരണാധികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് അനുസരിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അത് എത്ര തരത്തിലുള്ള പീഡനം ഉണ്ടായാലും എത്ര തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം ഉണ്ടായാലും അതിനെ ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വാനോളം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും അതിൽ ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി മാറ്റപ്പെടു മാറ്റം വരുത്തി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി തീർത്തു ആ മാറ്റം നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആയുധം എടുക്കാറില്ല ബോംബെടുക്കാറില്ല തൂക്കെടുക്കാറില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു നാളെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇനിയും അത് തുടരും ഞങ്ങളത് തുടരുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് തുടരുമ്പോൾ അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല അത് വേറൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമായത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഉറപ്പും നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോരുത്തർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ കേട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഐ ബി ടി കൃഷൻ ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കഴിയുമെങ്കിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കുകളുമായി ഞങ്ങൾ വരും ചർച്ചകൾ തുടരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകണം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമൂഹം മാത്രമേ വളരത്തുള്ളൂ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കണം സംവാദങ്ങൾ നടക്കണം അങ്ങനെ സഹിഷ്ണുതയോടെ അതിനെല്ലാം കാണുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ വളർച്ച ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അസഹിഷ്ണുത ഒരാശയത്തോടും പാടില്ലല്ലോ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമോ ഷെൽവി ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഷെൽവി ബ്രദർ ഇവരെ സംസാരിച്ചില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അജു ബ്രദർ ഉണ്ടോ എം പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ എം പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള ദൈവം മേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഐ ബി ടി മീഡിയ എന്ന ഈ ഫ്ലാറ്റ് റൂമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാനും ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാനും അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും കർത്താവ് അതിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാനൊക്കെ കർത്താവ് തന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് കർത്താവ് ഭരണാധിപന്മാർ നീതിയോട് ഭരിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ന്യായത്തോട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരു ഇടപെണ്ണം അതിനുപരിയായിട്ട് ഒരു യജമാനൻ ഉയരത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ യജമാനനെ അനുസരിപ്പാനും സകലതും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരു ഇടപെണ്ണം രക്ഷ രക്ഷ നേടുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാനസാന്തരം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന സുവിശേഷ വിരോധികളാൽ ഉള്ള പ്രതിസന്ധികൾ സുവിശേഷത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്ര പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടുവാനും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപയും കരുത്തും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഞാൻ രാജ്യത്തുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങി സത്യദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്ധതയിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളും ചർച്ചകളൊക്കെ അതിന് പര്യാപ്തമായി തീരേണ്ടത് ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കണം എല്ലാം ദൈവനാവ മഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം ഇന്ന് കർത്താവ് ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ സംസാരിച്ച ദൈവദാസന്മാർ സഹോ